அன்பு உள்ளங்களே உடன் பிரிவ சகோதரர்களே வாருங்களப்பா இட்ஸ் பீன் லாங் டைம் சின்ஸ் ஐ அட்ரெஸ் யூ இந்த தங்கிலீஷ் மோடில் ஒரு செஷன் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க சேலஞ்ச் இல்லாத ஒரு சிம்பிளான ஏரியாவை நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸ்டாச்சுட்ரி அப்டேட்ஸ் ஃபார் நவம்பர் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸாமினேஷன் சிஏ இன்டர் சிலபஸ் மைடர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சிஏ இன்ஸ்டியூட் ஹேஸ் நாட் ரிலீஸ் அ ஸ்டாச்சுட்ரி அப்டேட் இன்னும் ஸ்டாச்சுட்ரி அப்டேட் கொடுக்கல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆக்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து சர்க்குலர்ஸ் எடுக்கல பிகாஸ் சர்க்குலர் ஒன்லி ஃபியூ சர்க்குலர்ஸ் ஆர் நோட்டிஃபைட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் அதனால் சர்க்குலர்ஸ் நான் தொடல ஸோ ஆக்ட் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்லேருந்து உங்கள் சிலபஸ்க்கு என்னென்னலாம் ரெலவெண்ட்டாக இருக்குமோ நான் எல்லாத்தையும் குரூப் இன் பண்ணி ஒரு நைன்டீன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ வாங்க நம்ம ஜாலியாக அந்த நைன்டீன் எக்ஸாம்ஸை ஃபஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் படித்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வி கேன் சே எஸ் வி ஆர் எக்யூப் ஃபார் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸாமினேஷன் ஆல்சோ அண்ட் இதை நான் உங்களுக்கு இந்த இந்த ஆன்லைன் மூலியமாக கொடுக்குறதுல நிஜமாகவே ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி டு கனெக்ட் வித் யூ ஆல் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரைட் வே விதவுட் வேஸ்டிங் மச் ஆஃப் டைம் ரெடி யூ கேட் அப்டேட் மை டியர் வாங்க அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் பியூட்டிஃபுல் ஏரியா ஸ்டாச்சுட்ரி அப்டேட்ஸ் ரெலவெண்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் கண்ணா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸில் நான் என்னென்னலாம் கவர் பண்ண போகிறேன் ஆல் த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் விச் எஸ் இஃபெக்டிவ்லி கேம் ஆஃப்டர் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது மே எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருந்த வரைக்கும் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸை நான் தொடலை அதெல்லாம் நீங்கள் போன ஸ்டாச்சுட்ரி அப்டேட்ஸ்லேயே அப்டேட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் அதில் ஏதாவது பார்க்கல அப்படின்னா ஆல்ரெடி என்னோட ப்ரீவியஸ் அமெண்ட்மெண்ட் செஷன் யூடியூப்ல இருக்கு யூ கேன் ஆக்சுவலி இன்னும் கெட் ஆக்சஸ் டு த அமெண்ட்மெண்ட் வருஷன் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நோட்ஸும் அங்கேயே இருக்கு நீங்கள் அதை ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அதை அப்டேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு யூ கேன் சி திஸ் அப்டேட் ஆஸ் வெல் ஓகே சார் நாங்கள் அந்த அப்டேட்ஸ்லாம் படித்து முடிச்சிட்டோம் வி ஆர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இப்போ நவம்பர் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் தான் நாங்கள் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்ணா இது எல்லாமே உங்களுக்கு நவம்பர் எக்ஸாமினேஷன் ரிலேட்டட் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் டு தேர்ட்டியத் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் டு தேர்ட்டியத் ஏப்ரல் என்னென்னலாம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சோ ஐ எம் கோயிங் டு லிஸ்ட் யூ ஹியர் ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்டுமே டேக்ஸ் இம்பாக்ட் இருக்குன்றது இல்லைக்கண்ணா எனி சேஞ்சஸ் இருந்தால் கூட வி ஹாவ் டு கால் இட் ஸோ அண்ட் நவ் ஹியர் வி கோ மை டியர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன் தட் ஆங்கிள் இஸ் சாப்டர் நம்பர் ஒன்ல list of states and union territories for which sgst is applicable state tax govern pandradhu and a list of union territories where utgst applicable abdingaradhiliyum or kutti change vandirukku adu enna sir change abdin paathom abdina that is because of dadar nagar haveli abdin or thani union territory irundichu dominant dayu abdin or thani union territory irundichu ana inda rendu union territory ore union territory ah merge pandradhukku central government or reorganization act pass pananga and and act was came into effect from 26th january 2020 ரிபப்ளிக் டே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் இதை ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிபப்ளிக் டே ரீஆர்கனைசேஷன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி பண்ணதால் என்ன சார் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித்வுட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இருந்த இடத்துல இப்போ இட் ஹஸ் பிகம் ஒன்லி ஃபைவ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித்வுட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்போ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டெல்லி பாண்டிச்சேரி அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மூணு யூனியன் டெரிட்டரிக்கு ஸ்டேட் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு ஸ்டேட் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அப்புறம் அதை தவிர இருக்கிற எல்லா ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் அப்போ ட்வெண்ட்டி எயிட் பிளஸ் த்ரீ ட்வெண்ட்டி எயிட் பிளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் திஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட் பிளஸ் திஸ் த்ரீ யூனியன் டெரிட்டரிக்கு இன்ட்ரா ஸ்டேட் டிரான்சாக்ட் பண்ணால் எஸ்ஜிஎஸ்டியும் சிஜிஎஸ்டியும் வரும் ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு இன்ட்ரா ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன் நடக்க போகுது தட் இஸ் டு சே வித் இன் த ஸ்டேட் ஃபார் அ கிராஸ் லெவல் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு வாட் ஆர் ஆல் த டாக்ஸஸ் அப்ளிகபிள்னு பார்த்தோம்னா சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும் ஈவன் தோ ஈவன் தோ அது டெல்லி பாண்டிச்சேரி அண்ட் காஷ்மீர் இருந்தாலும் அங்கே லெவி பண்ண போகிறது சிஜிஎஸ்டியும் எஸ்ஜிஎஸ்டியும் அதுவே அந்தமான அண்ட் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் லக்ஷதீப் ஐலண்ட்ஸ் தாதர் நாகர் ஹவேலி அண்ட் டாமினன் டயு அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இது ரெண்டும் ஒன்னா ஆயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டா இருந்தது இப்போ ஒன் ஆயிடுச்சு கண்ணா இது எம்சிக்யூ ஏரியா மார்க்கெட் இம்பார்ட்டன் எம்சிக்யூல உங்களை கேட்கலாம் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ர
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கோட் மாறி இருக்கு இது ப்ராக்டிஸில் நீங்கள் ஆர்டிகல்ஷிப் போகும்போது உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் வித் மீ மைடியர் அண்ட் தேட்ஸ் சாப்டர் ஒன்ல இருக்க ஒரே ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் விச் இஸ் தாதர் நாகர் ஹாவேலி அண்ட் டாமன் டையூ யூனியன் டெரிட்டரியோட மர்ஜர் ரிலேட்டட் ஐ ஹோப் யூர் கம்ஃபர்டபிள் வித் தங்லிஷ் எஸ் மைடியர் லெட் எஸ் கோ ஹெட் நாக் டவுன் ரொம்ப சிம்பிளான ஏரியா இதை முடிச்சிட்டோன்னா அடுத்து நம்ம போக போகிறது சாப்டர் நம்பர் த்ரீ ஏன் சார் சாப்டர் நம்பர் டூவில் எந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டுமே இல்லை கண்ணா சப்ளை சாப்டர் இன்டாக்டாக அப்படியே இருக்குது அதில் எந்த ஃபர்தர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸும் இல்லை ஸோ வி ஆர் நாட் டீலிங் வித் சப்ளை சாப்டர் டூ ஹேஸ் காட் நோ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டே ஃபோர் ஸ்ட்ரைட் அவே அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற அளவுக்கு சாப்டர் த்ரீயில் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ வாங்க போகலாம் சாப்டர் த்ரீயோட அமெண்ட்மெண்ட் திஸ் டைம் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இதில் சார் இருக்குது செக்ஷன் நைன் சப்செக்ஷன் த்ரீயில் செக்ஷன் நைன் சப்செக்ஷன் த்ரீயில் ஆர்சிஎம்ல என்ட்ரன்ஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனை கம்ப்ளீட்டாக சப்ஸ்டியூட்டே பண்ணிட்டாங்க வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த என்ட்ரியில் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது கண்ணா என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் ஆனால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே அவங்களே வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் காரி கழுவி துப்புற மாதிரி இருந்ததால் அதே டெலிட்டட் இட் அண்ட் தே ப்ராட் இன் அ நியூ சிஸ்டம் அண்ட் வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் நான் அப்படி சொன்னேன் வருத்தப்படாதீங்க நாட் டு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் த கவர்மெண்ட் ஆர் டு டிஃபேம் தெம் ஜஸ்ட் டு டெல் யூ வித் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் மை டியர் ஓகே ஸோ கெட்டிங் இன் டு திஸ் அப்போ வாட் இஸ் தட் நியூ ப்ரொவிஷன் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த நியூ ப்ரொவிஷன் அண்ட் இதை படிக்கும்போது ஐ ஹாவ் டு டெலிவர் திஸ் காஷன் டு யூ மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தோஸ் ஹூ ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் மே எக்ஸாமினேஷன் தோஸ் ஹூ ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் மே எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் மட்டும்தான் இதை அடிச்சுட்டு நீங்கள் புதுசாக படிக்கணும் தோஸ் ஹூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நவம்பர் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நான் நவம்பர் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண ஸ்கோப்பும் இல்லை பிகாஸ் உங்கள் புக்கே அவுடேட்டடாக இருக்குது ஐசிஐ மீட்டர் ஹேஸ் நாட் அப்டேட்டட் திஸ் அப்போ அது அவுடேட்டடாக தான் இருக்குது நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதை மட்டும் கற்றுக்கோங்க கண்ணா தட் வில் பி மோர் ரெலவெண்ட் and in the in the provision kattukumbodu we should be mindful rcm under 93 what are all relevant abdi nama erkane padichirukom section says specified supply specified categories of the goods and services are both when notified recipient will the person liable to pay the tax and all the provision of this act will apply to that person as such he is liable to pay abdingaranga ana nama later on notification poi paakumbodu therinjikittom it is not only the supply it is not only the supply but also supplier and also the recipient moonu perume specified a irukonu only then i can come under rcm suppose sir service is specified supplier is specified recipient is other than specified the transaction will not come under rcm it will go under fcm have it back of mind similarly any one condition violated it will go to fcm appa conditions idukulla nama thedi kandupidichu adha correct ah comply pandroma check pannanum vaanga read panni ungalku na idu decode panni tharen section uh, entry list number 15 rcm entry list number 15 my dear brothers and sisters follow me service provided service provided by way of renting of any motor vehicles designed for transportation of passenger whether where the cost of the fuel included in the consideration charged from the service from the service recipient provided to any body corporate therumbum padikiren decode pannala services provided by way of renting so first service enna va renting of any motor vehicle adha condition enna solranga designed for carry of passenger so idu dhaan first condition idha modalla sonna the service இது வரைக்கும் அவங்க நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே சர்வீஸ் கண்ணா நேச்சர் ஆஃப் சர்வீஸ் ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள் தான் சர்வீஸ் அதை பற்றி சொல்ல வராங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் மஸ்ட் பி டிசைன்டு ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் அப்போ டிசைன்டு ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் கூட்ஸாக இருந்தால் ஆர்சிஎம்ல வருமா சார் வராது டிசைன்டு ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் கூட்ஸாக இருந்தால் ஆர்சிஎம்ல வராது ஓகே வேர் த காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூயல் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த கன்சிடரேஷன் சார்ஜ்டு ஃப்ரம் த சர்வீஸ் ரிசிப்பியன்ட் அடுத்த கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூல் மஸ்ட் பி இன்க்ளூடட் இந்த கன்சிடரேஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபியூயலுக்குன்னு தனி சார்ஜ் வாங்கக்கூடாது ஃபியூயல் சார்ஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாங்கின மொத்த கன்சிடரேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபேக்டர் இன் பண்ணியிருக்கணும் யூ நீட் இன்க்ளூடட் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் தென் சார்ஜ்டு ஃப்ரம் த சர்வீஸ் ரெசிப்பியன் அவங்கக்கிட்ட என்ன கன்சிடரேஷன் ஆப்வியஸ்லி ரெசிப்பியன் கிட்ட என்ன சப்ளையருக்கு வரும் ப்ரொவைடட் டு யர் பாடி கார்பரேட் சர்வீஸ் ரெசிப்பியன் ப்ரொவைடட் டு யர் பாடி கார்பரேட் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொவைடட் டு யர் பாடி கார்பரேட் சொல்லும்போது ரெசிப்பியன்ட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க ரெசிப்பியன்ட் இஸ் அ பாட
டூ அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெசிபியன்ட் இருக்கு நம்ம போகலாம் அதுக்கு மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை பார்த்துடலாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பார்க்கலாம் எனி பர்சன் அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் மை குட்னஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை எடுத்த உடனே ஒரு கண்டிஷனை போட்டாங்கப்பா இத கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன சார் கண்டிஷன் இது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சுட் நாட் பி அ பாடி கார்பரேட் இஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பாடி கார்பரேட் ஆனாலும் தட் இஸ் டு சே கம்பெனி ஆர் எனிஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைஸ்டு பிஸ்னஸ் தட் இஸ் டே கம்பெனி எல்எல்பி அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபாரின் கம்பெனி ஆர் டொமஸ்டிக் கம்பெனி அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது என்ன சார் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஃப்சிஎம்க்கு போயிடும் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாராக இருந்தால் பாடி கார்பரேட்டாக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் லிமிடெட் ப்ரொவைட்ஸ் ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள் என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெயிட்டவே இது ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசம் போயிடும் ஆர்சிஎம் குள்ள வரவே வராது ஏன்னா கண்டிஷன் வயலேட் கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்க எனி பர்சன் அதர் தேன் அப்போ அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் ஆனா மட்டும்தான் இந்த ஆர்சிஎம் குள்ள வர முடியும் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சரி வேற என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம் மூணாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்க நாலாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்க சப் டு எனி பர்சன் அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் who supplies the service to a body corporate who supplies a service to a body corporate pathingla ingeyum iterate pandranga recipient must only be a body corporate iterate pandranga and does not issue invoice charging central tax and does not issue invoice charging central tax does not issue invoice la cgst rate 6% charge panna koodadu fourth condition solranga appo in the service provider option irukku pole அவங்க சிக்ஸ் பர்சன்ட்டும் சார்ஜ் பண்ணலாம் வேற ஏதோ பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கு போல அப்படி ப்ரொவிஷன் இருக்கிறதுனால தான் இப்படி ஒரு ப்ரொவிஷன் சொல்றாங்க இப்படி ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க தே சுட் நாட் சார்ஜ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அவங்க என்ன பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் பண்ணணும் சிக்ஸ் இல்லாத வேற ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அவங்க ஆர்சிஎம் குள்ள வர முடியும் ஒருவேளை அவங்க சிக்ஸ் பர்சன்ட் அவங்க இன்வாய்ஸ்ல சார்ஜ் பண்ணா அவங்க ஆர்சிஎம் குள்ள வர முடியாது எஃப்சிஎம் குள்ள போயிடுவாங்க அப்ப லாஸ்ட் கண்டிஷன் ரெசிபியன்ட் யாரா இருக்கணும் பாடி கார்பரேட் அப்போ இந்த அஞ்சாவது கண்டிஷன் வச்சுக்கலாம் கண்ணா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு டீ கோட் தி சென்ட்ரல் லிஸ்ட் யூ நீட் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆல் தி ஃபை கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் என்ஷுர் திஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்டர் ஆர்சிஎம் ஒன்லி வென் ஃபை கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் த ட்ரான்சாக்ஷன் பி அண்டர் ஆர்சிஎம் அஞ்சுல ஒரு கண்டிஷன் மிஸ் ஆச்சுனாலும் எஃப்சிஎம் அண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்க்கு எதனால ஜஸ்ட் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை க்ளோஸ் ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிட்டு கவர்மெண்டே தன்னை திருத்திட்டு வேற அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கவர்மெண்ட் இது எவ்வளோ சிக்னிஃபிகன்ட் நினச்சா கொஞ்சம் கூட வெக்கம் கொஞ்சம் கூட வந்து அசிங்கம் அதெல்லாம் பார்க்காம டைரெக்டாக அவங்க அதை டெலிட் பண்ணிட்டு புதுசு கொண்டு வந்திருப்பாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியுது இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியாக்கனா இப்போ இந்த அஞ்சு கண்டிஷனை வே பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம இதை ஆர்சிஎமா எஃப்சிஎமா கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு குட்டி சார்ட் தர சரியா வெல்கம் ஃபார் த சார்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை ரப் பண்ணிடலாம் ஐ ஹோப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் இந்த மெட்டீரியல் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் இதை பண்ணியிருக்கணும் லாஜிக்கலி இந்த மெட்டீரியல் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மெட்டீரியல் மெயிலுக்கு வந்துடும் ஓகே மாடியர் ஸோ டூ கெட் திஸ் மெட்டீரியல் விதவுட் ஃபெயில் பிகாஸ் ஐசிஐ உங்களுக்கு எப்போ இந்த ஸ்டாச்சுரி அப்டேட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு தெரியாது நான் ஐசிஐ கவர் பண்ணுறதோட கூட தான் கவர் பண்ணியிருப்பேன் எக்ஸப்ட் சர்க்குலர் அதில் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன் லெட் அஸ் ப்ரொசீட் மாடியர் let me give you a small let me give you a small chart here vaanga polam and na thirumo solren oru vela icai statutory update la idoda kammiyavo illa circular skooda kuduthirundalo avanga nama mother body nama adiyum seithu consider pannanum nama oru vela ipo kooda padicha nothing wrong happy adu appadi vechukonga unga practice ku naalukku unga article ship ku id use agum right my dear Now let's get into அதுக்காக உடனே கோவப்பட்டு நம்ம நம்மளோட மதர் பாடி திட்டிட்டு இருக்க கூடாது கம்மியாக கொடுத்துறாங்க கூட கொடுத்துறாங்க இல்லை என்ன திட்டக்கூடாது ஓகே இவரதே தேவையில்லாமல் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு வாட் எவர் த அமெண்ட்மெண்ட் டுக் பிளேஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் டு தேர்ட்டி எத் நவம்பர் நான் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் சரியா சிஏ இன்ஸ்டியூட் அதை அவங்களுக்கு கொடுக்கறதும் கொடுக்காதும் இன்ஸ்டியூட்டோட டிஸ்கிரிஷன் நாம் அதுக்குள்ளே தலையிட முடியாது நம்ம டியூட்டியை பண்ணுவோம் அவங்க கொடுக்கும்போது நம்ம அதையும் எடுத்துப்போம் சரியாக்கனா ஹாப்பியாக படிக்கலாம் வாங்க இந்த அ
உங்களை நீங்கள் இந்த ரிவிஷன் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்க யாரோ ஒருத்தர் ஓகே போன தடவை எக்ஸாம் எழுதியிருக்கீங்க நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் எக்ஸம்ஷன் வாங்கிட்டீங்க பாக்கி சப்ஜெக்ட்ஸில் உங்களால் அக்ரிகேட் அச்சீவ் பண்ண முடியல ஸோ யூ பீன் ஆஸ் டு ரீரைட் இப்போ சொல்லுங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் திருப்பி எழுதுவீங்களா மாட்டீங்களா புரியுதா நான் கேட்குறது புரியுதா அக்கௌண்ட்ஸ் திருப்பி எழுதுவீங்களா மாட்டீங்களா எழுத மாட்டீங்கல்ல ஏன் எழுத மாட்டீங்க எல்லா பேப்பரும் பாஸ் பண்ணாதான எக்ஸம்ஷன் கரெக்ட் ஆனால் இன்ஸ்டியூட்டே எக்ஸம்ட்டுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வெதர் ஐ எம் லைபிள் டு ரைட் இட் எகெயின் நோ யாருமே எழுத மாட்டீங்கல்ல அதே லாஜிக் தான் கண்ணா இங்கேயும் when some transaction is exempt in fourth chapter who is liable to pay tax for the transaction in rcm or fcm yarad kattuvaangala apdi pitta or paithiya karan andha ullathil irukana irundha avan paithiya karan dhaan sandhegame illa adile adanalai nam appi petta paithiyangal aida koodadhu ngiradhanalai nam theliva padipom padikumbodhu exemption exemptions la adu varakoodadhu adanal dhaan other than exemption taxable கண்ணா ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கே அப்படி தான் நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் சொன்னால் நீங்கள் அதை பண்ண மாட்டீங்க அப்போ எக்ஸம்டாக இருக்கிற ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு யாராவது டேக்ஸ் கட்டுவாங்களா நோ பிடி வில் பே டேக்ஸ் அப்போ ஹூ வில் பி லைபிள் டு பே டேக்ஸ் எஃப்சிஎம்லேயா ஆர்சிஎம்லேயா அப்படின்னு கேட்டால் நன் ஆஃப் தேபோ வித் பி மைடியர் பிகாஸ் த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் எக்ஸம் நோ பிடி வில் பி பேங்க் டா எக்ஸம்ட்னா ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் யார் கட்டுவாங்க யாருமே கட்ட மாட்டாங்க அப்போ அதனால தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதர் தேன் எக்ஸம் அப்போ அந்த சாப்டரில் சாப்டர் நம்பர் ஃபோரில் கேட்டகரி நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் என்ட்ரன்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ படிச்சுட்டு இங்கே வரணும் சரியா கண்ணா அது அதர் தேன் எக்ஸாம் நீங்கள் அதை படிச்சுட்டு இங்கே வந்து பார்ப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அதர் தேன் எக்ஸாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேட்குறோம் இஸ் இட் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் மோட்டார் வெஹிக்கிள் டிசைன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் கண்டிஷனில் நம்ம படித்தோம் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் டிசைன் ஃபார் பேசஞ்சர் அப்போவே சொன்னேன் உங்களுக்கு நான் transportation designed for goods are the this motor vehicle designed for transportation of goods are the forward charge mechanism seriya kana seri adutha question sir passenger na ivanga kitta nam edha vaangun include panni consideration la fuel cost is included we have to check whether fuel cost is included in the consideration yes included na da adutha discussion illa sir no appadina forward charge mechanism la taxable right my dear okay yes sir appadina adutha question condition number 3 anga na enna mark panna நான் என்ன மார்க் பண்ண கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் எனி பர்சன் அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் அப்போ கேட்குறோம் ப்ரொவைடட் பை சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பீங் யார் இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பாடி கார்பரேட்டா அதர் தேன் பாடி கார்பரேட்டா சார் பாடி கார்பரேட் ஃபார்வர்டு சார்ஜ் மெக்கானிசம் பிகாஸ் அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் தான் கண்டிஷன் சொன்னாங்க ஓகே அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறோம் அவங்களுக்கு என்ன சாய்ஸ் இருக்கு ஆர் தே ஆப்டிங் டு பே நம்ம அங்கேயே படித்தோம் தே ஷுட் நாட் தே ஷுட் நாட் சார்ஜ் 6% பர்சன்ட் படித்தோம்ல நம்ம அப்போ நம்ம கேட்குறோம் அவங்க அவுட் ஓட்ஸ் அப்ளையில் என்ன டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சிஜிஎஸ்டி ரேட் என்ன டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் பர்சன்ட்டா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டா இந்த ரெண்டு ரேட் தான் கண்ணா அவங்க எலிஜிபிள் டு பி சார்ஜ் இங்கே அதனால தான் அதை போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் சார் சாரி கண்டிஷன் வயலேட்டட் தே ஷுட் நாட் சார்ஜ் சிக்ஸ் பர்சன்ட்ரா தான் கண்டிஷன் ஸோ சிக்ஸ் பர்சன்ட் நான் எஃப்சிஎம்க்கு போயிடும் அதர் தென் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க சார் அப்படின்னா ஹூ இஸ் த ரெசிபியன்ட் கேளுங்க ரெசிபியன்ட் பாடி கார்பரேட் சார் ஆர்சிஎம் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் ஆர்சிஎம் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இல்லை சார் அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் சே பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஏஓபி பிஓஐ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் அப்படிலாம் வந்தால் ஃபார்வர்டு சார்ஜ் மெக்கானிசம் என்னம்மா ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஸ் சார் ஃபார்வர்டு சார்ஜ் மெக்கானிசமில் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணும்போது டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணும்போதே அதில் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி சேர்ந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி சேர்ந்து அந்த ரேட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இது ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இங்கே இப்போ எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணிவிடுவாங்க இது ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இதுவே ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்னா என்ன சார் பண்ணியிருப்பாங்க கண்ணா இன்வாய்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ஒரு குட்டி பார்ட் உங்களுக்காக இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறேன் நான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசமில் இன்வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் கேன் சப்ளையர் கலெக்ட் எனி டேக்ஸ் ஆன் இட் நோ யா வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை மட்டும்
they will be wanting to take credit on inputs input services capital goods ellathile avanga credit edukonu nenapanga pa sir renting of motor vehicle service out out supplier kudukranga ivungalukku enna sir irukka mudiyum for example paakalama nama ivungalukku enna service irukka mudiyum appadina paakalam inga paarenga or kutti example solren naan mr x provides supply to srm transports appadi eduthukalam inga nama mr x அப்படிங்கிறவர் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அதர் தேன் பாடி கார்பரேட் இந்த கேட்டகரியில் வந்துடுறார் ஸ்ட்ரைட்டவே அவர் ஃபியூயல் காஸ்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணி தான் அந்த பஸ்ஸை இவர் வந்து பஸ்ஸை ரெண்டிங் கொடுக்குறாரு பஸ்ஸை ரெண்ட் பண்ணுறாரு யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சே பர்வீன் ட்ராவல்ஸ்க்கு எஸ்ஆர்எம் ஏன்னா இப்போ நம்ம பர்வீன் ட்ராவல்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகே பர்வீன் ட்ராவல்ஸ்க்கு பஸ்ஸை ரெண்டிங் கூடுறாரு யா அப்போ அவரோட அவுட்வர்ட் சப்ளை என்னது ரெண்டிங் ஆஃப் பஸ் ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள்ன்றது அவரோட ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது அவர் பண்ணுற சர்வீஸ் சரி இந்த பஸ் அவர் வச்சிருந்தா தானே ரெண்டிங் கொடுக்க முடியும் இல்லை இன்னொருத்தட்டு இது ரெண்டுக்கு வாங்கி தானே கொடுக்க முடியும் அப்போ இந்த பஸ் அவர் ஓன் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம இருக்கணும் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு டிரைவர் சார்ஜஸ் ஹையர் பண்ண முடியும் ஒரு ஆள் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுலலாம் ஹி கேன் டேக் கிரெடிட் அதுதான் இம்பார்ட்டன் அதில் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கலாம் அந்த பஸ்ஸுக்கு ஏதாவது ரிப்பேர் ஆகி போச்சு லீவர் போச்சு டயர் போச்சு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கலாம் பிரேக் ஷூ போச்சு அவர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்றலாம் அதெல்லாம் இம்புட்ஸ் பஸ்ஸே வாங்கினார் சார் கேபிட்டல் குட்ஸ் பஸ்ஸை சர்வீஸ் பண்ணார் சார் இம்புட் சர்வீசஸ் ஸோ இத்தனை விஷயங்களும் ஹி கேன் ஆக்சுவலி டூ எவ்ரிபடி மாடியர் அப்படி அதெல்லாம் பண்ணும்போது வெதர் ஹி இஸ் வில்லிங் டு டேக் கிரெடிட் அதில் அவர்லாம் கிரெடிட் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு யார் மிஸ்டர் எக்ஸ் அதிலெல்லாம் கிரெடிட் எடுக்கணும்னு நினச்சாருன்னா forward charge mechanism la avar 6% charge pannanum illa sir he is not want, he doesn't want to take credit avar credit eduthukku virumbala appdi sonna appo vera edhula thaya avar credit eduthukku virumbrar appdi keta 2.5% charge panna avar ore or vishayathu mattum credit undu edhula sir input service of the same line of business sir input service na appo sonningle repairs and maintenance அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு ஆஹா அதுலலாம் முடியாது அவர் எதில் எடுத்துக்கலாம்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தில் இப்போ பர்வீன் டிராவல்ஸ் வந்து பஸ் கேட்குறாங்கப்பா மிஸ்டர் எக்ஸ் கிட்ட பஸ் இல்லை மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு மிஸ்டர் ஏ கிட்டேருந்து ஒரு பஸ்ஸை வாடகைக்கு வாங்கி மிஸ்டர் பிரவீன் பர்வீன் டிராவல்ஸ் கொடுக்குறாரு மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன பண்ணாரு ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள் வாங்கி ஹீ இஸ் ப்ரொவைடிங் ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள் சர்வீஸ் சேம் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பேசிக்கலி சொல்லலாம் அவுட் சோர்சிங் சப் கான்ட்ராக்டிங் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷனில் மட்டும் மிஸ்டர் எக்ஸ் கேன் டேக் கிரெடிட் இஃப் ஹி டிசைட்ஸ் டு சார்ஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹி கேன் டேக் கிரெடிட் ஆன் இம்புட்ஸ் அண்ட் கேபிட் குட்ஸ் அண்ட் இம்புட் சர்வீசஸ் ஹி கேன் டேக் கிரெடிட் ஆன் இட் ஹீ கேன் டேக் கிரெடிட் ஆன் ஒன்லி ஒன் இம்புட் சர்வீசஸ் விச் இஸ் ஆஃப் த சேம் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதே தொழில் இருக்கிறது கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் அவர் கிரெடிட் எடுத்துக்க முடியும் வேறு எந்த இதுலையுமே அவர் கிரெடிட் எடுத்துக்க முடியாது சார் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்களா சார் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பா அப்படி ஆப் பண்ணினா தான் இந்த ப்ரொவிஷனே வரும் ஸோ மார்க் திஸ் மார்க் திஸ் பியூட்டிஃபுல் சார்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்காக நான் அந்த குட்டியாக ஸ்ட்ரிங் பண்ணி ஒரு இடத்துல காட்டுறேன் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நோட்ஸில் எழுதுங்க அண்ட் முக்கியம் இந்த வித் எஃபெக்ட் டேட் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஹோப் அண்ட் ட்ரெஸ் நீங்கள் எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இதை படிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு தங்கிலீஷ் ட்ரை வேறு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜாலியாக படிங்க ஆப்ஜெக்டிவ் எப்படியாவது உங்களை ரீச் பண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரிய வைக்கிறது மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்டிவ் கம் ஆன் மாடியர் என்ஜாய் உங்களுக்கு நான் அதை குட்டியாக ஜூம் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படியே கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியாக ஜூம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் குட்டியாக ஜூம் பண்ணிட்டேன் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி இவ்வளோதான் கண்ணா நீங்கள் ப்ராபப்ளி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி பிகாஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் அதை எடுக்கிறதே டெடிக்கேட்டடாக இந்த ரெக்கார்டட் செஷனுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ப்ராப்ளி நீங்கள் கொஞ்சம் ஜூம் இன் பண்ணி பார்த்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி நோட்ஸை எழுதிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நோட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே மாடிய டான் நான் திருப்பி இதை ஜூம் இன் பண்ணுறேன் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரொசீஜர்ஸ் போகலாம் இப்போ நம்ம ஆர்சிஎம்ல ஒரு என்ட்ரன்ஸ் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்த
சப்செக்ஷன்ஸ் ஏ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் நம்பர் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மூலியமாக அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அமெண்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸோ செக்ஷன் டென் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா ஒய் யூ ஷுட் கோ டு வேரியஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி ஆர்டர்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல கொடுத்துறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனையும் எல்லா ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி ஆர்டர் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதை அமெண்ட்மெண்ட் நினச்சி பயப்படாதீங்க இதில் எதுவும் நீங்கள் புதுசாக படிக்க போகிறதுல ஓ ஏற்கனவே படிச்சதை செக்ஷனுக்குள்ள சொல்லியிருக்காங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எவ்ரிபடி மாடியர் ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் நியூ லெட் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் பர்பஸ் ஓகே செக்ஷன் டென் சப்செக்ஷன் ஒன்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ரொவைசோ டூல இன்க்ளூட் பண்றாங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரொவைசோ டூ ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் நம்பர் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க For the purpose of the second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover, shall not be you know, taken into account for determining the value of turnover in a state or union territory. Oh, it's very beautiful. What do you say? What do you say? What do you say? We all have to say that composition scheme is going to relax. First, they said composition scheme na moonay moonu pair mattu na have to choose. Aung anna vela mattu na pannu nu. They cannot do any other activities. Nari restrictions in the da umgilikku. First, so nang anna moonu pair yaar manufacturer of goods other than prohibited goods or specified goods. So, nang anna moonu pair yaar IPAT. 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 Abdeen padu chur kong. In the IPAT manufacturing goods ke kade yaadu. They can't come for composition scheme. IPAT anadu ice cream, pan masala, aerated water aerated water which now ungalku solli kodutha language la toilet cleaning acid with all due respects and tobacco right my dear mukesh yabar ko ungalku nenikire ella padathilum first vandru var avar dhaan so in the product ellame cancer causing agent namma modhile padichirukom id ellame outside you know composition scheme idla man in the products are manufactured pandravanga they can't come under you know uh, composition scheme they cannot opt under 10 sub section 1 apart from this ஒரு ஷர்ட் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு பென் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு ஸ்பெக் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு கேமரா மேனுஃபேக்சரர் ஒரு லைட் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு லேப்டாப் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு பேர்ஸ் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு சேர் மேனுஃபேக்சர் என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் உள்ள வரலாம் சார் இதை தவிர எல்லா மேனுஃபேக்சரர்ஸும் கேன் ஆஃப் அ காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அண்ட் தென் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்படிங்கும் போது நம்ம சேர்ந்து செக்ஷன் டென் சப் செக்ஷன் ஒன் கிளாஸ் பியும் டென் சப் செக்ஷன் டூ கிளாஸ் ஏவையும் சேர்த்து படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரே ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு மட்டும் தான் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் எலிஜிபிள் அது யாருன்னா சப்ளையர் ஆஃப் ஃபுட் சப்ளை ஆஃப் ஃபுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அவருக்கு மட்டும் தான் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் இஸ் எலிஜிபிள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் தென் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நம்ம போகும்போது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதர் தென் ஒன் அண்ட் டூ அப்படிங்கும் போது நம்ம அதையும் ஃபேக்டர் பண்ணி ட்ரேடர் ஆஃப் கூட்ஸுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு படித்தோம் இவங்க மூணு பேருக்கு மட்டும் தான் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் எலிஜிபிள்னு படித்தோம் ஆனால் இந்த தவிர வேறு எதுவுமே அவங்க பண்ண முடியாதா அப்படின்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் தெர் இஸ் அ ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் தேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு மேனுஃபேக்சரர் சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இந்த கண்ணாடி எடுத்துக்கோங்களேன் இதை வந்து நான் போய் ஒரு கடையில் வாங்குறேன் இந்த இந்த கண்ணாடியில் ஏதோ ஒரு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கடைக்கார எனக்கு இது ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்களா மாட்டீங்களா லாஜிக்கல் ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க அந்த ஃபோன் கிராக் ஆயிடுச்சு அந்த ஃபோன் ஏதோ விழுந்துடுச்சு உடஞ்சிடுச்சு அதை கடைக்காரன்ட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து நீங்கள் திருப்பி அதை ரீ அவன் வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைப்பீங்களா மாட்டீங்களா அப்போ இன்றைக்கி காலகட்டம் எப்படி சார் இருக்குன்னா ஆல் அண்டர் ஒன் ரூஃப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கப்பா எப்படி ஆல் அண்டர் ஒன் ரூஃப் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் சார் நான் பாருங்கள் ஒரு மொபைல் ஷோரூம் தான் வச்சுருக்கேன் பட் மொபைலோட ரிப்பேர் சென்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ட்ரேடர் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க நான் ஏசி மேனுஃபேக்சராக இருக்கேன் நானே ஃபிட்டிங்கும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க நானே சர்வீஸும் ப்ரொவைட் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அதர் தேன் இந்த ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ் விச் இஸ் சப்ளை ஆஃப் ஃபுட்டை தவிர ஒரு சர்வீஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் உணர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ப்ரொவைஸ் ஒரு டூ இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தாங்க வாங்க அந்த ரிலாக்ஸேஷன் நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு வருவோம் ஸோ ஒரு அனாலிசிஸ் தேவைப்படுது என்ன கண்ணா அந்த அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நான் வந்து ஒரு குட்டி சாட் உங்களுக்காக போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இதில் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் சப்ளையர் அண்டர்
ரோரி டொப்பேனை வாங்கி விற்க அணுகவும் பண்ணுறோம் அண்ட் சார் வி ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இன் டு திஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் தெர் இஸ் அ ரெக்குயர்மெண்ட் தட் இதோட லோடிங் அன்லோடிங் சர்வீசஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு பேக்கிங் ரீபேக்கிங் சர்வீசஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு இந்த மாதிரி சப்போர்ட் சர்வீஸ் நிறைய பண்ண வேண்டி இருக்கு பிகாஸ் இன்னைக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி கே கேட்டு குட்ஸ் சொல்லாங்கன்னா சார் டெலிவர் பண்றீங்களா கேட்கறாங்க டெலிவர் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்ககிட்ட ஆர்டர் பண்ண யோசிப்பாங்க அப்போ வி ஹாவ் டு திங்க் ஹவு திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஹவு திஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் நோ கோயிங் டு அப்போ இண்டஸ்ட்ரி ரெக்குயர்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்ட கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே இதுதான் மெயின் ஆக்டிவிட்டி தே ஆர் ஆல் எலிஜிபிள் ஃபார் கம்போசிஷன் ஸ்கீம் ப்ரொவைடட் டர்ன் ஓவர் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனால் தே ஆர் ஆல்சோ அலவுட் டு டூ சர்வீசஸ் அதர் தேன் பிரின்சிபல் ஆக்டிவிட்டி இந்த மூணு விஷயங்களை தவிர தே கேன் ஆல்சோ டூ சர்வீசஸ் ஆனால் அது லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஆக்சுவலாக அவங்க எவ்வளோ பண்ணுறாங்களோ அது வந்து மேக்ஸிமம் எந்த அமௌண்ட்டுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா ஏ டென் பர்சன்ட் அதை டர்ன் ஓவர் இந்த ஸ்டேட் ஆர் பி ஃபைவ் லேக்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்களோ அப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஆக்சுவல் எவ்வளோ பர்மிசபிள் லிமிட் எவ்வளோன்னு கண்டா நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்து பர்மிசபிள் லிமிட் ஒரு எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நான் ஒரு ட்ரேடர் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் தமிழ்நாடுல ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் நான் ட்ரேடிங் மூலியமாக ஒரு சிக்ஸ்டி ஒரு செவன்ட்டி லேக்ஸ் சேல் பண்ணுறேன் ஓகே மாடி அண்ட் நானே டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ் பண்ணுறேன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ் அண்ட் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் சார்ஜஸ் இது கூட சேர்ந்து நான் இன்னொன்றும் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐம் ஏர்னிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் ஐம் ஏர்னிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் எதுவும் ஏர்ன் பண்ணுறேன் அண்ட் சார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ் எவ்வளோ சார் பண்ணுறீங்க அது ஒரு டூ லேக்ஸ் பண்ணுறேன்ப்பா லோடிங் அன்லோடிங் சார்ஜஸ் ஓகே இது ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் வச்சுக்கலாம் லோடிங் அன்லோடிங் சார்ஜஸ் அது ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ சார் அது ஒரு டென் லேக்ஸ் ஓவரால் டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் டேர்ன் ஓவர் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் பண்ணுறேன்ப்பா அண்ட் எலிஜிபிள் ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் இது தான் டேர்ன் ஓவர் இது தான் டேர்ன் ஓவர் இந்த ஸ்டேட் Assuming I have no other branches, this will be also called as aggregate turnover. Where are the branches in the other one? That's the turnover. This is the turnover. That's the turnover. And then the total will be called as aggregate turnover. You know, all over India, total act. Now, I'm eligible for this composition scheme. I'm going to satisfy the condition. I'm going to check it. Now, I'm going to check it. Actually, I'm going to check it out. நான் வந்து எவ்வளோ சார் பண்ணியிருக்கேன் சர்வீஸ் சர்வீசஸ் அதர் தேன் தோஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லா சொல்கிறாங்க ஐ ஹாவ் டு இக்னோர் ஐ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட்லி இக்னோர் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் அப்படிங்கிறத கன்சிடரே பண்ணாதீங்க சார் அப்படின்றாங்க ஐ ஹாவ் டு இக்னோர் இட் இந்த டென் லேக்ஸ் நான் பண்ணவே இல்லை நான் சூ பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சிக்ஸ் லேக்ஸ் என்னோடய ஆக்சுவல் ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா கண்ணா என்னோடய ஆக்சுவல் ஃபிகர் சிக்ஸ் லேக்ஸ் இப்போது பர்மிசபிள் லிமிட் எவ்வளோன்னு நான் பார்க்கணும் என்னோட பர்மிசபிள் லிமிட் எவ்வளவு அது ஏ ஆர் பியா இருக்கணும் பி ஃபிக்ஸட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இங்கே சொல்லிட்டாங்க பி ஃபிக்ஸட் ஃபைவ் லேக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க ஏ சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் இன் ஸ்டேட் வித்தவுட் கன்சிடரிங் திஸ் எக்ஸாம் சப்ளை விச் இஸ் பேசிகலி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் இதை கன்சிடர் பண்ணாமல் நான் மொத்தம் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் எழுபத்தி ஆறு லட்சம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த செவன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸில் டென் பர்சன்ட் கண்ணா 76 சிக்ஸ் லேக்ஸில் டென் பர்சன்டேஜ் நான் பார்க்கணும் எவ்வளவுன்னு எடுத்தா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் வருது ஸோ பர்மிசபிள் லிமிட் எவ்வளோ சார் விச் எவர் இஸ் ஹையர் விச் எவர் இஸ் ஹையர் தான் பர்மிசபிள் லிமிட்டு ஸோ ஹையர் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஆனால் ஆக்சுவல் நான் பண்ணியிருக்கிறதே சிக்ஸ் லேக்ஸ் தேர் ஃபோர் ஐ எம் எலிஜிபிள் ஐ செட் டு ஹவ் சாட்டிஸ்ஃபைட் கண்டிஷன் ஃபார் த பர்பஸ் நவ் ஐ எம் எலிஜிபிள் ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் கண்ணா இதுலேயே நம்ம கேஸ் டூ ஒன்று பார்க்கலாம் ஒரு அசம்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது கேஸ் ஒன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் கேஸ் டூ நானா ஃபிகர்ஸ் எழுதுறேன் ஒருவேளை ஆக்சுவல்ஸ் எவ்வளோ சார் மாறுது அப்படின்னு கேட்டால் சார் ஆக்சுவல்ஸ் வந்து ஒரு ஓகே கேஸ் டூக்கு நான் எல்லாமே பிளாக்ல எழுதுறேன் கண்ணா ஸோ
என்னோட பர்மிசபிள் லிமிட்டே எயிட் லேக்ஸ் தான்ப்பா ஆனால் நான் ஆக்சுவல் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் டென் லேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்பா எம் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் சார் ஓவரால் டேர்ன் ஓவர் பாருங்கள் சார் ஓவரால் டேர்ன் ஓவர் ஜஸ்ட் நைன்டி லேக்ஸ் தான் சார் வருது அதை பற்றி கவலை இல்லைப்பா கண்டிஷனாக ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கணும் இந்த ப்ரைமரி கண்டிஷனும் டேர்ன் ஓவருக்குள்ளே சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கணும் அதர் கண்டிஷன்ஸ் இந்த ஆன்சிலரி சர்வீசஸ் இந்த வார்த்தை ஆன்சிலரி ஆன் இன்சிடென்டல்னு நானும் யூஸ் பண்ணுறது லால யூஸ் பண்ணுற லா லாங்குவேஜ் என்ன எனி சர்வீசஸ் அதர் தேன் பிரின்சிபல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வார்த்தைக்கு எனி சர்வீசஸ் வேறு எந்த சர்வீஸ் வேணாலும் பண்ணிட்டு போட்டோம் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறதால நான் சொல்கிறேன் இன்சிடென்டல் அண்ட் ஆன்சிலரி யோசிச்சு பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் ஓகே மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர் நான் என்ன சலூன் கடையை வச்சுருக்க முடியும் லாஜிக்கலாக இருக்கணும்ல ஆனால் இப்படி குதர்க்கமான ப்ரொவிஷன்ஸ் எக்ஸாமில் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தாலும் நீங்கள் வச்சு பார்த்துக்கலாம் ரைட் மைடு சி நான் நான் என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னா அதை சுற்றி நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்குது அதை தான் என் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ரைட் மைடு அங்கே அது தான் இப்போ நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் கடையில் போய்ட்டு ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறீங்க அவங்க கிட்ட போய்ட்டு நான் மொபைல் ஃபோனை கையில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் எனக்கு வந்து கை நகம் கால் நகம் இந்த பெடிகிரி எல்லாம் பண்ணி விட மாட்டிங்களா அப்படின்லாம் நீங்கள் வந்து பியூட்டி பார்லரில் கேட்குற மாதிரி கேட்பீங்களான்னு கேட்டால் இதெல்லாம் மாட்டிங்க ரைட் பெடி கியூரா என்ன சொல்லுவாங்க சரியா தெல்லடா வாட் எவர் இட் பி ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு பண்ணி விடுவீங்களா இப்படி இப்படியா கேட்பீங்க இப்படி இதுவாக நம்ம கேட்போம் ஆனால் இந்த வார்த்தை எனி சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட அதையும் கேட்டாங்க சார் ஒரு மேனுஃபேக்சரர் பியூட்டி பார்லர் வச்சுக்க முடியாதா வச்சுக்க முடியாதுன்னு இல்லைப்பா வச்சுக்கலாம் இங்கே எனி சர்வீஸ்னா சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக யோசிங்கப்பா ஸோ லாஜிக்கே இல்லாமல் வச்சுக்கிட்டா என்ன சார் பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கிட்டோம் எனி சர்வீஸ் இஸ் ஆல்சோ எலிஜிபிள் அதுவும் இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த வாட் இஃப்னு விதண்டாவாதத்துக்கு பேசுகிறவங்களுக்கு புரியாமல் பேசுகிறவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் இட் வில் பி இன் டெஃபியர்ஸ் செவிடங்காதில் சங்கூதுனு தான்ப்பா புரியாது அதனால் நம்ம விட்டுறலாம் அண்ட் உங்களுக்கு புரியும் நான் நம்புகிறேன் அதனால தான் இவ்வளோ பொறுமையாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா கண்ணா லவ்விங் ஆல் ஸோ மச் மாடியர் ஸோ கோ ஹேட் டு என்ஜாய் திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராவிஷன் இப்போ நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் இந்த டென் பர்சன்ட் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் இன் அ ஸ்டேட் கேல்குலேஷன் லிமிட் பண்ணும்போது ஐ வில் நாட் இன்க்ளூட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன் ஒரு எக்ஸம்டட் இன்கம் சார் இது எங்கே சார் எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க பேங்கிங் சர்வீசஸ் சாப்டர் நம்பர் ஃபோரில் கேட்டகரி நம்பர் நைன் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸில் என்ட்ரிலஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஏ அங்கே எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு அதனால் இந்த எக்ஸாம் சர்வீஸை நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை லாலேயே இது கொண்டு வந்துட்டாங்க சார் இதுதான் நான் ஏற்கனவே படித்த மாதிரி இருக்கே சார் கரெக்டு தான் கண்ணா உனக்கு மைண்டில் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டோர் ஆகிறதுக்காக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி ஆர்டில் படிச்சிங்க இப்போ செக்ஷனுக்குள்ளேயே ஃபேக்டர் பண்ணுறாங்க செக்ஷன் டென் சப் செக்ஷன் ஒன்னுக்குள்ளே எக்ஸ்பிளனேஷனாகவே இதை கொடுத்துட்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி ஆர்டர் தேவைப்பட்டுச்சு நமக்கு இந்த கிளாரிஃபிகேஷனை கொடுக்கறதுக்கு ரைட் ஏ சார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் மட்டும் இப்படி பண்ணுறாங்க கண்ணா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஒரு சைடு பிஸ்னஸாக பண்ணுறது வட்டிக்கு விடுற வேலை நம்ம ஊரில் அதனால தான் அதை வட்டி யார் வேணாலும் வட்டி கொடுக்கலாம் சீதாராமன் நான் வட்டி கூடலாம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வட்டி கூடலாம் யார் வேணாலும் வட்டி கூட்டாலும் அந்த வட்டிக்கு வர காசு மாத்திரம் யூ யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு இட் ஷுட் நாட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் வாட் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் ஷுட் நாட் பி கன்சிடர் அஸ் இனோ டேர்ன் ஓவர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கேல்குலேட்டிங் திஸ் லிமிட் ரைட் கண்ணா ஐ ஹோப் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இது கிளாரிட்டியோட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கோ ஹேட் அண்ட் என்ஜாய் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் விச் இஸ் த பிக் ஒன் டென் டூ ஏ போ போகிறோம் கண்ணா வெல்கம் டு டென் டூ ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் திஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் உண்டான அப்ளிகேஷனை தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் நோ மைடியர் வெல்கம் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஹோப் இன்ட்ரெஸ்ட் யூர் ஆல் கம்ஃபர்டபுள் இங்கே பாருங்க டென் சப் செக்ஷன் டூ ஏ சார் நீங்கள் ஏற்கனவே டென்த் அப் செக்ஷன் டூ ஏ அங்கே சொல்கிறேன் நீங்களே அங்கே சொல்கிறதோட இங்கே இங்கே படிச்சுட்டா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்ப்பா அதுக்கப்புறம் அந்த சாட் போய் நம்ம பார்க்கலாம் திருப்பி வேணும்னா என்னென்ன ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை இதுதான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் சார் என்ன சார் புது
ஆனால் இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டியும் புதுசு இல்லை பட் ஆனால் நீங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு ஹூ இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் டென் டூ ஏ எ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் நாட் எலிஜிபிள் அண்டர் டென் சப் செக்ஷன் ஒன் அவங்க தான் டென் டூ ஏக்கு எலிஜிபிள் இங்கே பாருங்க எ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் not eligible to opt to pay tax under section 10 sub section 1 and 10 sub section 2 10 sub section 2 is optional 10 sub section 2 is conditions though inga kuduthirukanga idhe mari conditions ah 10 sub section 2 layum kodukapatirukku so one ayum two ay anga pirichu padikamudiyadhu pirichu kuduthutaanga adanalai inga seithu potturukanga sir sir sub section 1 of section 10 na mathra na padichu can i understand can i apply it properly aha uh-huh, you can't you have to read it with subsection 2 ena subsection 2 la da ella condition um solliranga subsection 2 aarambipanga not withstanding anything contained in subsection 1 if a registered person want to opt for or a registered person can opt for subsection 1 if apdi potu condition ellam kudupanga adanna if a registered person want to opt for subsection 1 if and the if conditions ella idhe da appo pirich padikka mudiyadha illa nala conditions அதனால தான் டென் ஒன் டென் டூ சேர்த்து சொல்றாங்க மற்றபடி ஆப்ஷன் டு பே டாக்ஸ் ஒன்லி அண்டர் டென் சப்செக்ஷன் ஒன் தான் ஸோ இங்க பாருங்க எ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஹூ இஸ் நாட் எலிஜிபிள்ன்றதை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சார் மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் ஷர்ட் ஆஹ் மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் ஆல் ப்ராடக்ட் எக்ஸெப்ட் ஐபேட் எலிஜிபிள் அண்டர் டென் சப்செக்ஷன் ஒன்று தானே படிச்சோம் அப்போ ஹூ இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஐபேட் மேனுஃபேக்சரர் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் அண்டர் டென் சப்செக்ஷன் ஒன் ஒன் கேன் தே கம் அண்டர் டென் சப்செக்ஷன் டூ ஏ not possible they are also prohibited here appo ipad manufacturer enna sir panuvanga ice cream pan masala aerated waters and tobacco inda naalu perum composition scheme ku la varave mudiyadu are you all with me kanna chair seri sir service provider supplier of food anga na ange eligibility kuduthrom appa supplier of food ange eligibility kuduthrom appo other than supplier of food inge varalama sir varalam டாக்டர் இன்ஜினியர் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆர்கிடெக்ட் பில்டர் ப்ரமோட்டர் பெயிண்டர் டீச்சர் கோச்சிங் கிளாஸஸ் எல்லாமே இதில் வரலாம்ப்பா ப்ரொவைடட் ப்ரொவைடட் சார் ட்ரேடர் அங்கேயே சொல்லிட்டோமே இப்போ ஆல் ட்ரேடர் சார் எலிஜிபிள் என்ற காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அப்போ இங்கே யாருக்கு தான் சார் ஒன்லி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சொல்லலையே சார் அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெரிவேஷன் அதுதான் கண்ணா பொறுமையாக உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் சரியா ஸோ ஒன்லி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்போ என்ன சார் அடிஷனல் கண்டிஷன் ஹூஸ் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் இந்த ப்ரெசிடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் டிட் நாட் எக்ஸீட் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஹூஸ் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் இந்த ப்ரெசிடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் டிட் நாட் எக்ஸீட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் போன வருஷத்தில் அவங்களோட அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் அதாவது ஆல் ஓவர் இந்தியா அவங்க டர்ன் ஓவர் எல்லாம் சேர்த்தா எவ்வளோ எக்ஸீட் ஆயிருக்கக்கூடாது ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் எக்ஸீட் ஆயிருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா they are eligible to opt for payment of 3% of tax in the turnover in a state turnover in a state or turnover in a union territory 3% cgst katlam appa inga sonna tax ena sir appa section 10 of cgst act nama padikino appa inda 3 percentage ingiradhu enna cgst percentage appo sgst ku evlo katta vendirukom 3 percentage appa effective rate of tax enna va irukum cgst 3% SGST 3% அப்போ இஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் எவ்வளோப்பா இதுக்கு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கண்ணா மறந்துடக்கூடாது இப்போது இந்த டென் டூ ஏல நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுற சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இருந்தால் இந்த சிக்ஸ் பர்சன்ட்டை நீங்கள் உங்கள் பையிலேருந்து போட்டு கட்டணும் ஏன் சார் யூ ஆர் ப்ராஹிபிட்டட் ஃப்ரம் கலெக்டிங் டேக்ஸ் யூ ஆர் ப்ராஹிபிட்டட் ஃப்ரம் டேக்கிங் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் சப்ளை இருக்குது என்னென்னலாம் கண்டிஷன் உண்டோ அது எல்லாமே எங்களுக்கு உண்டு ஹி கான் டேக் திஸ் ஃபெலோ கே நாட் டேக் ஐடிசி this fellow cannot collect tax right he has to print on the bill of supply he cannot issue tax invoice he has to issue only bill of supply bill of supply top he has to print that he is not eligible to collect tax itni or pananu same as composition scheme supplier eddu me pudusila da kana ella unakku na vandu refresh pannadhukaga innor thara revise panni kuduthiruken avladhan idella pona thurave nam padichathu படிக்கலைன்னா இப்போ ஒரு தடவை என் கூட சேர்ந்து படிச்சுக்கோ மெமரி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோ நத்திங் ராங் சில் பண்ணலாம் ஜாலியாக ரைட் ஸோ கோ ஹெட் டிவைஸ் மை டியர் தட்ஸ் சாப்டர் நம்பர் செக்ஷன் சாப்டர் நம்பர் த்ரீ செக்ஷன் டென்னோட லாஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் செக்ஷன் டென்னோட லாஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அண்ட் அதோட இஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸும் நான் அங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அந்த இஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற ஃபேக்டையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நத்திங் கிரேட் இட்ஸ் சேம் அஸ் காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ஸ் அப்ளையர் இப்போ நம்ம போக போகிறோம் section uh, chapter number 4 exemption chapters ku poporom vaanga kanna
Let's understand exemption chapter, my dear. Exemption chapter la kunjan mam breathe pani kala relaxa. Yes sir. Usual la apun pakam pakam amendments kudu panga. Inda thora ablo amendments illa. Inda thora allam procedure relax panta thale government focus panta thala actual exemption benefit kudu kumudi la pola. Ore ore exemption la matro exemption kudu kamer kardu ka additional conditions border kanga. So it is stringent type. So in the conditions lo ongle test pana chance rukhe latest amendment vera. So vanga pakala lease of industrial land holding. ओके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स इधर लॉन्ग टर्म लीज के सिटको की टेंडो इल्ला सिटको ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन लेंडो नामा लीजिंग के डटों अपडेट चुना अदू अपफ्रेंड पेमेंट कुर्त लीजिंग के डट करों चुना दिस इस फुली एक्जेम्ट अपडेट नम्बर बढ़ा चुरपो एंड अदला कौन से चेंजेस कोण्डों उन्दर कांगा फर्स्ट व कॉन्ट्रैक्ट एंटर आम बोले वो रो रो वर्ष में ना ये वालों तोगा सेल्टनों उनके तो मुनगुटिये निर्णय के कोडिये वो एग्रीमेंट मुनगुटिये पाँच तो सेल्टीर नमः सर नॉट रिक्वायर्ड यू नीड नॉट पे द एंटर अमाउंट अपफ्रेंड बट यू शुड बी डिटरमिन्ड एंड यू शुड बी नॉलेजेबल व्हाट इज द अमाउंट Point number one, upfront payment. Point number two, it is long term lease for minimum 30 years or more. And it must be of an industrial plot. That is the state government industrial development corporation or undertaking by them. State government industrial corporation is nothing but SIDCO. Thoril, Matrum, okay. வலர்ச்சித்துரையா 50% of the stake SITCO or Central Government or State Government or SITCO or the same thing is undertaking, controlled. Now, what do you think? If we have current affairs, we have current affairs in the current affairs in the corona affected school. We have a lot of people who are in the corona affected school. So, what are they doing? They are doing their work. 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 What are they doing? What are they doing? 50% இருந்தாதா undertaking இது வந்து சிட்கோ ஓட கண்டரோல் இருக்கு குடியும் ஒரு நிறுவனம் நும் சொன்னவாங்க அதை கொரச்சு 20% இருந்தாலே போதும் அப்படின் சொல்டாங்க அப்பா என்ன அர்த்தோம் 30% இருக்கிறேன் போராங்க நர்த்தோம் Then, 20% will come to the left. That's why you have to do it. That's why you have to do it. Then, we have to do it in the control of the organization. We have to do it in the land. Subject to following conditions, this is fully exempt. What are the following conditions? Because you have to insert 4 provisions. What is the first provision? What is the first provision? 50% of the current affairs is 20% of the current affairs. In the current decision of the government, it is the first amendment of 20% of the government. That is why you have 4 provisos. What are the 4 provisos? What are the 4 provisos you have seen? Can you see it clearly? It is on with effect from 1st January 2020. The 4 provisos are on 1st January 2020. Okay, let's see. What are the provisos? What are the impact? First, you can see it on the summary side. You can see it on the summary side. निंगे एक उड़े ये समरी नोट पनी कोंगे, राइट? Provided that the leased plot shall be used for the purpose of which they are allotted, that is for the industrial or financial activity. First, is it used for the desired objective? First, ये नसुल रांगे. This industrial plot must be used for desired objective. Point number two. Second provision is saying, Further that the state government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the state government in this regard. In the desired objective of use fund rangla illa yana, Ida nirva ke kira apna ala sale padatta kudiya porupu yar ke dalal ke monitor pani enforce panna rights. And the rights yar ke dalal ke sir abdi na state government ke dalal ke. So state government is having rights to state government is having the rights to monitor and enforce enforce the objective abdingaranga third point nsr solranga provided also that in case of a violation and subsequent change in the land's use 
due to the reason whatsoever due to the reason whatsoever alaga soltan pirkalathula undi enak idu theriyadhu enga tata sutha sonna mookle kutuvan seriya whatsoever the reason okay original less or original less as well as the subsequent kodume parunga original less or original less as well as subsequent less or the buyer or the owner ipdi padikkom ipdi padikkom subsequent less subsequent owner subsequent buyer apdi padikkom shall be jointly severally liable போட்டான் பாருங்க விட்ட சூப்பரா போட்டிருக்கானா என்னவா ஒரு வேலை இந்த சொன்ன கண்டிஷன் டிசைட் ஆப்ஜெக்டிவ் யாராவது வயலேட் பண்ணா இஃப் அட் ஆல் எனி ஆஃப் திஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் பி வயலேட்டட்னு சொன்னா என்ன சொல்றாங்க பாஸ்ட் பிரசன்ட் இருக்கக்கூடிய அனைத்து லெஸ்ஆர் லெஸ்சி கரண்ட் என்ஜாயர் எல்லாருமே ஜாயின்ட்லி செவரலி லயபிள் எதுக்கு சார் ஜாயிண்ட்லி சேலரி லைபிள் சொல்றான் பாருங்க கீழே டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பெனலிட்டி எல்லாத்துக்கும் ஜாயிண்ட்லி செவரலி லைபிள் சொல்றான் பாருங்க எதுக்கெல்லாம் சொல்றாங்க பாருங்க ஃபார் த அமௌண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் டாக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டேட் டாக்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே லைபிள் டு பே ஆன் திஸ் அலாங் வித் அப்ளிகபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பெனாலிட்டி போட்டு நொறுக்கிட்டான் சார் இதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் மிஸ்டர் எக்ஸ் லீஸ் வாங்குறாருப்பா லேண்ட அவர் மிஸ்டர் ஒய்க்கு சப்ளீஸ் விடுறார் மிஸ்டர் ஒய் சப்ளீஸ் மிஸ்டர் ஒய் வந்து சப்ளீஸில் அந்த லேண்ட் எடுத்து மிஸ்டர் ஏக்கு அவர் சப்ளீஸ் விடுறார் மிஸ்டர் ஏ மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டார் மிஸ்டர் ஏ ஹேஸ் நாட் யூஸ்டு யார் யாரெல்லாம் சார் லைபிள் இருக்கு எக்ஸு ஒய் ஏ எல்லாரும் லைபிள் எப்படி ஜாயிண்ட்லி செவரலி லைபிள் ஏ கிட்ட போய் முதல்ல பிடிப்பேன் ஐயா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்ககிட்ட உருவது ஒரு ஓட்ட செட்டை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணுறது நேராக போய் ஒய்யை எக்ஸைம் பிடிச்சிருவாங்க ஏன் சார் ஜாயிண்ட்லி செவரலி லைபிள் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கிற ஒரு அன்கண்டிஷனல் லைபிலிட்டி இங்கே வருது அன்கண்டிஷன் அதே அன்கண்டிஷனல் லைபிலிட்டி இப்போ இவங்கெல்லாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இன்டெரக்டாக அங்கே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் மாதிரி தான் அதுக்காக எக்ஸாம் பார்ட்னர்ஷிப் எழுதிடாதீங்கப்பா தம்பிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் நாட் தம்பிங்கன்னு சொன்னால் தங்கச்சி அதில் இன்க்ளூடட்ப்பா எப்படி அக்கௌண்ட்ஸில் ப்ராஃபிட்னு சொன்னால் லாஸும் இன்க்ளூடட்ல அந்த மாதிரி தான் சரியா சார் சொல்லலையே அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க பை டிஃபால்ட் ஆல் ஆர் இன்க்ளூடட் ஓகே எனக்கு ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசமே கிடையாது போத் ஆர் ஒன் அந்த சேம் நான் லிசன் கேர்ஃபுல்லி கண்ணா அப்போ ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸில் யா ஒரு குட்டி வயலேஷன் இருந்தாலும் தே ஆர் ஜாயிண்ட்லி செவரலி லைபிள் எல்லாரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் எப்படி சார் அந்த டாக்ஸு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதில் பெனல்டி எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக கட்டுங்க அப்படின்றான் அது யார்கிட்டேயும் சார் வாங்குவாங்க ஜாயிண்ட்லி செவரலி லைபிள் யார்கிட்ட இருந்தாலும் வாங்கலாம் சார் ஒய் கிட்ட எதுவும் இல்லை ஏ கிட்ட எதுவும் இல்லை எக்ஸ் கிட்ட நிறைய இருக்கு எக்ஸ் கிட்டே பிடிக்கணுவாங்க சார் எக்ஸ் வயலேட்டரே இல்லை சார் அதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது ஜாயிண்ட்லி செவரி லைபிள் சொல்லிட்டோம் முடிஞ்சிது எங்களுக்கு டேக்ஸ் வேணும் அவ்வளோதான் ஆ அப்படின்றாங்க கவர்மெண்ட் ஓகே ஆகுன்னா அண்ட் த லாஸ்ட் ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொவைடட் ஆல்சோ தட் த லீஸ் அக்ரிமெண்ட் என்டர்ட் இன் டு பை த ஒரிஜினல் லெஸ் ஆர் வித் ஒரிஜினல் லெஸி ஆர் சப்ஜிக்வெண்ட் லெஸி ஆர் சப்ஜிக்வெண்ட் லெஸி ஆஸ் வெல் அஸ் சப்ஜிக்வெண்ட் லீஸ் ஆர் சேல் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் த லீஸ் ஆர் த சேல் ஆஃப் சச் பிளாட்ஸ் ஆர் சப்ஜிக்வெண்ட் இதை பொறுமையாக படிங்க கண்ணா பொறுமையாக படிச்சு ஏன் சார் நீங்கள் ரீட் பண்ண விட்டீங்க கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குதுரா ஓகே அப்போ ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன சார் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சப்ஜிக்வெண்ட்டாக என்டர் ஆகிற ஒரு ஒருத்தரும் கரெக்டாக ப்ரெடியூசர் சாரோட டீட்டெயில்ஸை அக்ரிமெண்ட்டில் கொடுக்கணும் எப்படி சார் இப்படி சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாமா கொஞ்சம் பழைய காலத்து ஜோக்குடா ஆனால் கரெக்டாக இது கரெக்டாக யூஸ் ஆகும் நம்ம ரஜினிகாந்த் வந்து தில்லுமலுன்னு ஒரு படம் நடிச்சிருப்பார் நீங்கள் அந்த படத்தில் அவரோட பேரை அவர் வந்து அவரோட பாஸ் கிட்டே சொல்லும்போது கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கணுமா அந்த லீஸ் அக்ரிமெண்ட் எப்படி அதில் என்ன சொல்லுவார் ஐயம்பேட்டை கலிய ஐயம்பேட்டை அரியோடைய நம்பி கலிய பெருமாள் சந்திரன் அப்படிம்பார் அந்த வரிசையா இன் சந்திரன் இந்திரன் வரிசையாக வரும் அவங்க தாத்தா பேர் அவர் பேர் அவங்க அப்பா எல்லார் பேரும் வரிசையாக வரும்ல இந்த லீஸ் அக்ரிமெண்ட் அந்த மாதிரி எழுத சொல்கிறான் ஏன்டா சொத்தாக எழுதுறீங்க எல்லாரையும் சொல்லு ஏன்பா எல்லாரையும் சொல்லணுன்றாங்க எல்லாரையும் சொன்னாதானே சார் நான் ஜாயிண்ட்லி செவரலி லைபிள்னு பிடிக்க முடியும் அடுத்தடுத்த அக்ரிமெண்ட்டில் இப்போது எக்ஸு ஒய்க்கு லீஸ் கொடுத்தாரு ஒய்இ ஏக்கு லீஸ் கொடுத்தாரு ஏ நாளைக்கு ஜெட்டுக்கு லீஸ் கொடுப்பாரு ஜெட்டு தப்பு பண்ணால் எக்ஸு ஒய்இ ஏவோட டீட்டெயில் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் இல்லைன்னா ஹவு ஐ வில் கேட்ச் எக்ஸ் ஒய் ஏ ஜாயிண்ட்லி செவரலி லைபிள் அப்போ இந்த கண்டிஷனை ஃபெசில
right go ahead kana oru nimisham revise pannunga enjoy pannunga we are going for the next chapter where in next chapter na sonnena for your happy update time of supply and place of supply uh, sorry time of supply and value of supply la amendments edhum illa so straight ah nama input tax related chapter ku porom kana right so tuck no down panni mudichukonga and three points we are going to input tax credit my dear brothers and sisters welcome to itc chapter based exemption wait ena pa nam inge padicha mari irukla ed exemption correct kana may 20 ki nee padicha adhe exemption adhe amendment da may 20 ki nee enna amendment padicho adhe da appra edhukku sir thirupi solli kudukringa indho indha or edathula or kutti change da may 20 evening padikkum bodhu 20% na solli kudutana இப்ப நவம்பர் டுவெண்ட்டிக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக்கொடுக்கணும் sub recipient should have received the supply and he should have received the invoice supply um receive panirkanum invoice um receive panirkanum porulai receive panirkanum adukundana ownership document invoice ay na receive panirkanum ad invoice ah irukatum debit note ah irukatum onnu prachana illa and rendu la edho onna na receive panirkanum receive panirundha i am entitled for the credit evlo credit 100% i am eligible to credit subject to all other conditions let us understand all other conditions are satisfied appo i am entitled to 100% credit ah abdin keta correct but practical difficulty adha ipo onnu kondu vandutanga department modal modal gst return kondu varumbodhu eppadi kondu vandanga na supplier will file something called gstr1 supplier file pandra gstr1 recipient ku gstr2a abdin vandu nikkum idu vandu ivaroda sale detail ivarku adu purchase detail kanna double entry system thana இங்க சேல் பண்ணேன்னு சொன்னா இங்க நீங்க பர்சேஸ் பண்ணிருக்க முடியும் இப்ப டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல டிக்ளேர் பண்ணி ஜிஎஸ்டிஆர் டூ ஏல கிரெடிட் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்தா மட்டும் தான் யூ ஆர் என்டைட்டல் ஃபார் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதை ரெஸ்ட்ரிக் பண்றதுக்கு தான் ஒரு ப்ரொவிஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க சார் இந்த மாதிரி சப்ளையர் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல இன்வாய்ஸ கொடுத்துட்டாரு சார் இன்வாய்ஸ் இஸ் அப்லோடட் இன்வாய்ஸ டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு இன்வாய்ஸ அப்லோட் பண்ணிட்டாரு அந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ண இன்வாய்ஸஸ் கெகேன்ஸ்டா ஹவ் மச் ஐ அம் எலிஜிபிள் ஃபுல்லி ஆர் எலிஜிபிள் பா ப்ரொவைடட் ஆல் अदर கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சட்டிஸ்ஃபைட் நம்ம தான் அஸ்யூம் பண்றோம் ஆல் अदर கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சட்டிஸ்ஃபைட் அஸ்யூம் டு பீ சரியா இப்ப இந்த ப்ரொவிஷன்ல உங்களுக்கு இப்டி தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆல் अदर கண்டிஷன்ஸ் கொண்டு நீங்க போட முடியாது இத மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்ப இன்வாய்ஸ் அப்லோடட் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் 1 ரிஃப்ளெக்டட் இன் 2a யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ফুল கிரெடிட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ফুল கிரெடிட் ফুল கிரெடிட் ফুল கிரெடிட் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது இன்வாய்ஸ் ரெஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு சார் அந்த அறுபது இன்வாய்ஸில் ஒரு ஒன் பா ஒரு எயிட்டீன் லேக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக் எயிட்டீன் லேக்ஸ் ஐடிசி கிரெடிட் இருக்குது சார் யூ ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் த என்டையர் எயிட்டீன் லேக்ஸ் கிரெடிட் நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் இன்வாய்ஸ் நாட் இன்வாய்ஸ் அட் டெபிட் நோட் நாட் பீங் அப்லோடட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் நாட் பீங் அப்லோடட் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே தான் லிமிட் சொல்கிறாங்க ப்ரீவியஸாக ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் சொன்னாங்க இப்போ இப்போ அதை டென் பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க எப்போலேருந்து சார் டென் பர்சன்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரியிலிருந்து டென் பர்சன்ட் குறைச்சிட்டாங்க இந்த ப்ரொவிஷன் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் கொண்டு வந்ததே நைன்த் அக்டோபர்லேருந்து தான் மூணு மாசத்துல திருப்பி மூணு மாசத்துக்குள்ள அனதர் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமுக்கு ஸோ தேர் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ ஹவு மச் இஸ் எலிஜிபிலிட்டி அப்போ நம்ம எலிஜிபிலிட்டியில் என்ன சொல்றோம் ஏ ஆர் பி விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஏஓ பிஓ ரெண்டுல எது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஏ என்னப்பா சொல்றாங்க எவ்வளோ ஃபுல்லா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி எலிஜிபிள் ஐடிசின்னு சொன்னேன் இதுல டென் பர்சன்ட் இப்போ மேல நம்ம எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம் எயிட்டீன் லேக்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் எயிட்டீன் லேக்ஸ்ல டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் சார் ஒருவேளை எவ்வளோ இன்வாய்ஸ் சார் ரெஃப்ளெக்ட் ஆல அதுல எவ்வளோ சார் ஐடிசி இருந்துச்சு சார் அது ஒரு நாற்பது இன்வாய்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆல அந்த நாற்பது இன்வாய்ஸ்ல மொத்தமாக சேர்த்து எனக்கு ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இருந்துச்சு சார் டோட்டல் ஐடிசி போர்ஷன் அதுல வந்து த்ரீ லேக்ஸ் அப்போ நீங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க த ஆக்சுவல் எலிஜிபிள் ஐடிசி அவைலபிள் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த இன்வாய்ஸஸ் நாட் அப்லோடட் இன்வாய்ஸஸ் நாட் அப்லோடட் நாட் அப்லோடட்ல ஹவு மச் பர்சன்ட் ஹவு மச் இஸ் த ஆக்சுவல் ஐடிசி இருந்துச்சு சார் அப்படின்னா சார் அதுல ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இருந்துச்சு 
இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொவிஷன் விச் எவர் இஸ் லெஸ் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் இஸ் லெஸ் ஒரிஜினலாக மேல் எவ்வளோ எலிஜிபிள் எயிட்டீன் லேக்ஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டல் எலிஜிபிலிட்டி எவ்வளோ சார் அப்படின்னா எயிட்டீன் லேக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஒன்லி நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் கண்ணா ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள் இதே அப்ளிகேஷனை ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம்ல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று நான் சால்வ் பண்ணுறேன் இன்னொன்று நீங்கள் ஹோம் ஒர்க்காக வீட்லேயே உட்காந்து பண்ணுங்கள் ப்ரொவைடட் இந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தால் சரியாக டவுன்லோட் பண்ணிவிடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்க நம்ம இது ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் போய் பார்ப்போம் ஆன்சருக்கும் நான் ஃபார்மேட் வச்சுருக்கேன் அதில் நான் அப்படியே சால்வ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ எனக்கு நிறைய டைம் ஆகாது உங்களுக்கு டைம் ஆகும் ஏன்னா அந்த ஃபார்மேட் நீங்கள் எழுதணும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் வந்து ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது மட்டும்தான் யூ வில் கெட் அட் த க்ரிப் ஆஃப் த ஃபார்மேட்ஸ் இப்போ வாங்க கொஸ்டின்க்கு போகலாம் நம்ம கொஸ்டின் இஸ் திஸ் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஹேஸ் பர்ச்சேஸ் அ டோட்டல் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஹேஸ் பர்ச்சேஸ் அ டோட்டல் ஆஃப் டூ டூ ஹண்ட்ரட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ட்யூரிங் த மந்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஏன்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததே ஜான்வரியிலேருந்து தான் ஓகே of which mr x has a total itc of 50 lakhs and he has received all the invoices promptly from the supplier mr x is therefore of the view he is entitled to take the full credit as he is in the possession of both goods and that is he is in the possession of invoice and supplies whether he is correct mr x ena solraru taan kaiyila invoice irukku taan kaiyila goods irukku therefore he is fully enjoyable for credit entire 50 lakhs so he is entitled abingraru correct ah subject to 364 ipa He is not correct. He is not correct. Subject to 34, 36-4, he is correct. And the invoice is where it reflects. GSTR 1 is the supply of GSTR 2. Then Mr. X can enjoy the credit. Now, let's look at these two independent cases. This is background information. This is independent case. Let's look at this background information. This is independent case. This is independent case. Case 1. Invoice reflected in GSTR 2A is 120 invoice. That's not true. Corresponding to the ITC reflected in 2A is 40 lakhs. Reflected in 2A. What do you think about it? Invoice uploaded. Invoice uploaded in GSTR. One down 2A will reflect. So he is entitled for 40 lakhs. He is entitled for 40 lakhs. Invoice is not reflected in GSTR 2A 20 lakhs. Corresponding to that ITC not reflected. ITC not reflected is 10 lakhs. So in the 10 lakhs, what do you think? Actual ITC. This is the actual ITC. Actual ITC with respect to not reflected. If I compare this, 10% of the reflecting one. So, 10% of the reflecting one is 10% of the reflecting one. So, 10% of the reflecting one is 10% of the reflecting one. So, 4 lakhs or 10 lakhs, whichever is less. Whichever is less, I mean, 4 lakhs, male over 40 lakhs, total entitlement is 44 lakhs. சார் இப்படியே ஆன்சர் எழுதிடலாமா சார் இப்படியே ஆன்சர் எழுதலாம்ப்பா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக எப்படி எழுதலாம் ஆனால் எக்ஸாமில் எப்படி எழுதினீங்கன்னா மார்க் வராது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் சார் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் வாங்க ஒரு ஃபார்மேட்டை போடுவோம் கீழே ப்ரொவிஷனை கட்டம் போட்டு எழுதினா நாம சொன்னால் கட்டம் போட்டு எழுதுன்னு சொல்லுவோம் வெள்ளக்காரன் கொடுத்தது ஃபார்மேட்டு அவ்வளோ ஃபார்மேட்டில் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கலாமே நம்ம ஆர்கனைஸ்டு ப்ரெசன்டேஷன் சரி ஆர்கனைஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் போகலாம் இங்கே பாருங்கள் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள் சஜஸ்டட் ஆன்சர் தான் போட்டுருங்க கன்ஃபார்ம் ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர்லாம் நான் போடல இது என்னோட சஜஷன் தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை அதில் மிகச்சிறந்த சட்டம் எதுவோ அதை தாங்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போதைக்கு ஆன்சர் பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்க வேர் இன்வாய்ஸ் டெபிட் நோட் ஹஸ் பின் அப்லோடட் அப்லோட் பண்ணி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி ஜிஎஸ்டிஆர் டூ இயர் ரெஃப்ளெக்ஷன் வந்துடுது எவ்வளோ சார் வந்துடுது ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வந்துடுச்சு சார் கேஸ் ஒன்ல கேஸ் டூல நமக்கு தெரியும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐடிசி நாட் ரெஃப்ளெக்டட் எவ்வளவு நாட் ரெஃப்ளெக்டட் வந்து டென் லேக்ஸ் reflected la 10% evlave idukku munnadi 20% irundhuchu ipo 10% so reflected 40 lakhs 40 lakh la 10% so 40 lakhs la 10 percentage so 4 lakhs so whichever is less 4 lakhs so total entitlement is 44 lakhs idhe second case eduthukittinga appadina total amount reflected is 48 lakhs potrupen enna sir question e padikama answer mathra podringa கொஸ்டின் அங்கே தான் இருக்குது மெட்டீரியல் உங்கள் கையில் இருக்குது நான் தான் கொஸ்டினை டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரியும்ப்பா ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஃபார்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் இஸ் அ ரெஃப்ளக்டட் கிரெடிட் வேல்யூ அப்போ வாட் இஸ் த அமௌண்ட் நாட் ரெஃப்ளக்டட் போட்டிருக்கீங்க சார் அமௌண்ட் நாட் ரெஃப்ளக்டட் இந்த பாருங்கள் இந்த பி அமௌண்ட் போடணும்ல இங்கே பி என்னவா போட்டிருக்கோம் நம்ம இங்கே ஏ பி ரெண்டு கேல்குலேட் பண்ணணும் பி இஸ் ஒன்லி டூ லேக்ஸ் ஏ என்ன சார் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ரெஃப்ளக்டட் ஸோ ப்ராக்கெட்டில் போடுவோம
2 lakhs is less. Up in the 2 lakhs is the entitlement. So total entitlement in case 2 is 50 lakhs. Are you all comfortable my dear? Ippadi na presentation working notes yehidhi proper number substitute panni, solve panni, derive panni yehidhi no. Working notes na yehidhi la because na vengi type panni irikhe. Nienga working notes proper yehidhi no. Everybody my dear? Are you comfortable? I hope and trust my dear brothers and sisters you are comfortable. Everybody, that's the only amendment in chapter number 6. Let's move to the beautiful amendment in chapter number 7, registration chapter. Let's go for registration chapter, my dear. Barangal in the unbun and burglary, wouldn't there was other relay? Mega Aragana registration chapter of Glenama Pola in the beautiful registration chapter. First, start up with my dear power to enhance a threshold limit for the registration. Kana using this particular amendment by Finance Act number 2, 2019, what government has done? Abdin Patiana government idu kumunadi kurta notification ka statutory power kurta kanga ratify panir kanga. Aunga panna ur sailor, aunga approve panir kanga. Retrospective is not the same. But the prospective effect is not the same. This is the same. Provided also the government at the request of the state on the recommendation of the council enhance the aggregate turnover to 20 lakhs to, from 20 lakhs to such amount not exceeding 40 lakhs in case of supplier who is engaged in the exclusive supply of goods subject to such conditions and limitations as may be notified. Now, we will see under section 23. Using the power granted for exemption from registration, exclusive supplier of goods, the government here can be 40 lakhs other than pan must states or 10 states. Other than the states, they have done what have been data 40 lakhs. Yep, sir, 1st February 2019, the first January 2020, in the other Satapurva Angigaram Kudukaranga 23 exemption Kudukaranga 22 lay. Eligibility, you are liable to register, person liable to register in the section liye, in the provision of insert panir ganga. This is the most important amendment, sir. I am ratify. Apo threshold limit le changes irka, sir. No changes in the threshold limit. This is the same threshold limit. This is the in the November exam. Ko, and the threshold limit is a quick glance and revision purpose. If you have a supply of service, Illa supply of goods and service pandringa and in the rendal edo on pandringa from special categories day to solakuri MMNT. In the MMNT, Manipur, Mizoram, Nagal, and Tripura. In the Nal Mandla training a pandringa, Nal states in pandringa, only got limit 10 lakhs now. Ning a service panal seri, service plus goods panal seri put together only verun 10 lakhs now limit. Once you cross 10 lakhs, you are supposed to register. Other than MMNT states, goods uh, that is to say uh, service. Or goods plus service together, pandering have dinner, 20 lakhs is a threshold limit. But only goods, pandering have only goods, but exclusively goods. Sir, exclusively goods are, that alone has to be considered as outside the purpose. Even in the Kuda, I am sorry, I am sorry, I am explanation I am sorry, I am sorry, I am sorry, here also the same benefit is granted. Sir, somebody is, for example, I am the dealer in this pen. Manufactured in this pen, I am also giving on loan and earning interest. I am considered, even though I am providing that exempt service, I am considered as exclusive dealer of pen, exclusive manufacturer of pen. Other than the explanation, I will not explain my time, but never to listen to it. Only supply of goods, sir, the pen matrame deal pen sir. Very good. Special category states Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, MMNT, 10 lakhs. Puducherry, that is Pondicherry, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Uttarakhand, Sikkim, Telangana, 20 lakhs and a threshold limit. Other than Pan Must states, other than sir, Pan Must states, I have been saying, Pan is 6 digit, oh, sorry, Pan is 10 digit income tax. One return file is Pan Must, I have been saying, Pan Must is an acronym form. What is it, sir? In the mail, it is 10 states. P stands for Puducherry. A stands for Arunachal Pradesh, N stands for Nagaland, M stands for Manipur, M stands for Mizoram, another M stands for Meghalaya. 
U stands for Uttarakhand, S stands for Sikkim and T stands for Telangana, another T stands for Tripura. So, pan must stage. Now, in the male cell, there is no state. Other conditions are satisfied for 40 lakhs. This is the same thing. This is the same thing. So, this is the limit. This is retain. This is the confirmation. If you have any clarity, you will cover it. This is the amendment. This is the crux. Okay, Kanna? And what do you say, sir? Exclusively into the supply of goods and so on. Can he do the exempt supply? Abdin Keta. Yes, he can do one exempt supply also. Our N exempt supply panla, Yavanga Bagla. Purm Shakana. I mean, Napapo. N explanation put granga, parang and a solranga. For the purpose of this subsection, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods, even if he is. Even if he is engaged in the exam supply of service by way of extending loans and deposits so far as the interest is represented as the consideration is represented as interest and discount. Vaddi vangi rindhal. Kadan kuduttu vaddi vangi rindhal. Adha consider ae sehiyam. Exclusive supplier of goods consider pannunga. One example sool raya. Sir, Tamil Nadu ila irukkeen. Naa pena manufacture panni irukkeen. Tamil Nadu ila irukkeen. Pen manufacture panni irukkeen. And I have done 26 lakhs. I have done turnover of 26 lakhs. I am a liable to register. Abdeen paatha. First question. I am a exclusively into the transaction of dealing with pen. Yes, exclusive. Apana on the exclusive supplier of goods. Where is it? It's in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, it's in Pan Must States. This T stands for Tripura, this T stands for Telangana. So, it's in Tamil Nadu. It's in 40 lakhs limit. Okay, Pena is in the IPAT, prohibited, specified goods. So, assuming I am not coming under voluntary registration, I am not coming under compulsory registration. All conditions are satisfied. Now, I am eligible for 40 lakhs limit. But now, I am going to show you that I am going to earn 10 lakhs in interest income by way of lending loans and advances, which is an exempted supply. So, sir, whether I am eligible to be considered as exclusive supplier of goods, why am I doing exempt supply? Yes, that is the beauty of this explanation. Even though I do that, it is not considered for the purpose of this exclusive supply of goods. Even though I do this 10 lakhs income, even though if I earn the 10 lakh income, I continue to be considered as only supplier of ex exclusive supplier of goods. That's the beauty of this explanation. Go ahead, Kanna. In the clarity, we have a lot of examples. Now, we can use a temporary example. Point number 3. Point number 3 is with respect to Aadhaar cards. So, what do you say about the first two? One threshold limit is increased by the provision. Two, you have to say that the threshold limit is only goods. You are not supposed to consider the exam supply of services. So, the two are very learning, nothing new. But Aadhaar is not a new learning. But it is not a new Aadhaar effect. It is not a new Aadhaar effect. Because, Section 25, Subsection 6A, 6B, 6D, 6C, 6D. This is all about the explanation of the notice. With effect from 1st January 2020, effect will come. And this is the corresponding rules, procedures, how to implement the rules of the 23rd March. And the COVID-19 is not effective for government sale. Government sale pada tu elio. Nama kita exam purpose kerelevan. Yes, sir. Ini barangnya cut up date muna di undur cie. Tapi tiap tiap april muna di undur cie. Atau nala ini effective. Yenna sir, sollo barangnya. Karena ini dah orangnya careful lah guno. Nah, Tamil Tanglish le pesu itu nala. Yen aku rado antic. Tamil le itu romba aja quick ke explain panit le. Ningu English le order read panit le. Nasa sonda dora correlate panit mind le purunjuk guno. Apa dah purpose salva guno. Ila nalla puriyo exam le nama kita yeri dah kaya kerja maido. Nya bangau cikun guno. Order dawa amendments lah. In this session, you can practice it in this session. You can practice it in this session. You can practice it in two ways. My dear brothers and sisters, on your well-being, with all the love and affection in the world, I am saying that you can practice it in two ways. 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 You will be on top. Sir, we will see what we can do. Sir, we will see the first one. 6A. Already registered person is 6A. Newly registering person being individual. 6B. Newly registering person other than individual. 6C. Newly registering person who does not require to give the other 6D. That is an explanation. 
இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க சார் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இவர் கண்டிப்பாக ஆதார் கொடுத்தே ஆகணும் ஆதார் கொடுக்க தவறினால் என்ன சார் ஆகும் ஆதார் வேலிடேட் பண்ணல அதுக்கான ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம் என்ன சார் ஆகும்னா ஹிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் பி டீம் டு பி இன்வேலிட் அவரோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னமா ஒருவேளை அவர் ஆதார் கொடுக்க தவறினால் என்ன ஆகும் டீம் டு பி இன்வேலிட் அண்ட் ஹி வில் பி ட்ரீட்டட் ஹி வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் த பர்சன் ஹூ டஸ் நாட் ஹேவ் டேக்கன் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இவங்களை ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க சார் இது நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸா இது இது செய்கிறது முறையா சரியா அப்போ இந்திய அரசாங்கம் ஆதாரம் மட்டும்தான் அடிப்படை ஆதாரமாக கொள்ளுதா அப்படின்னு இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இங்கே ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொன்னவங்க பின்னாடி இதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாங்க நில நிறுத்துப்பா நிறுத்துப்பா ஆதார் இல்லைன்னா கவலைப்படாத வேற எந்த டாக்குமெண்ட்டை நீ கொடுக்கணும் எத்தனை நாளுக்குள்ள நீ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜரை ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட ரெக்கமெண்டேஷனோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணும் அதை கம்ப்ளை பண்ணுங்கப்பா ஆதார் இல்லைன்னா ஆதார் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்ல ரைட் அப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் இது மட்டும்தான் ப்ரொசீஜரில் இருக்கு ஓகே இதுவே நியூலி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக என்ன சொல்றாங்க பாருங்க நியூலி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் பி கிராண்டட் ஒன்லி இஃப் யூ அண்டர் கோ ஆதார் ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் சார் எப்படி சார் நியூலி ரெஜிஸ்டரிங் பர்சன் ஆதார் வச்சுக்கிட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அவர்கிட்டையும் ஆதார் இல்லை சார் என்ன சார் பண்ணுறது அதுக்கும் ஆல்டர்னேட் ப்ரொசீஜர் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஆல்டர்னேட் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் அவங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்த உடனே ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் வித்தின் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஃப்ரம் த ரேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அவர் வித்தின் சிக்ஸ்டி டேஸ் அது நாளுக்குள்ளே அறுபது நாளுக்குள்ளே ஹீ வில் டூ ஏ ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் அவர் உங்கள் இடத்துக்கே வந்து செக் பண்ணுவார் சரி ஏன் சார் இப்படி செக் பண்ணணும் ஆதார் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் எதுக்கு சார் ப்ரூஃப் நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் எந்த ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷனில் இருக்கீங்க அதாவது பயோகிராஃபிக் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பயோ அப்படின்னா நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா பயலாஜிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் கிராஃபிக் அப்படின்னு சொன்னால் ஜியாகிரபிக்கல் பயோ ஜியாகிரபிக் முடிச்சுதான் <laughs> பின்னாடி படிக்க போகிறோம் ஓகே சார் அதர் தென் இண்டிவிஜுவல் என்ன சார் யார் யாரெல்லாம் சார் அதர் தென் இண்டிவிஜுவல் ஹூ ஆர் ஆல் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆதார் சார் எ கர்த்தா எ மேனேஜிங் டைரக்டர் ஹோல் டைம் டைரக்டர் பார்ட்னர் மெம்பர் ஆஃப் த மேனேஜிங் கமிட்டி ஆஃப் அன் அசோசியேஷன் ஒரு அசோசியேஷன் மேனேஜிங் கமிட்டி மெம்பர் போர்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டி ட்ரஸ்டோட போர்ட் போர்ட் ட்ரஸ்டீஸ் மெம்பர்ஸ் கவர்னிங் மெம்பர்ஸ் ஆத்தரைஸ்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அண்ட் ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்டரி ஆஃப் எனி கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் இவங்க எல்லாருக்கும் கம்பல்சரி ஆதார் வேணும் சார் இப்போ இதில் யாரும் சொல்லலையே கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் எதுவுமே இங்கே வரல பாருங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிடிக்கல் பர்சன் அவங்கெல்லாம் இங்கே வரவே இல்லையே கம்பெனி வந்துருச்சு அந்த வந்துருச்சு மேனேஜிங் டேரக்டர் ஹோல் டைம் டேரக்டர் வந்துட்டாங்க கவர்மெண்ட் மாத்திரம் வெளில இருக்குப்பா ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் வெளியில் இருக்குப்பா சார் அது ட்ரஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுவும் உள்ளே வந்துருச்சுப்பா ட்ரஸ்ட்டுக்கும் தூக்கி உள்ளே போட்டாங்க அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக என்ன சார் கொடுக்கணும் ஆதார் கொடுத்தே அவன் கொடுக்கலனா சார் ஆல்டர்னேட் ப்ரொசீஜர் அப்போ ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக ஸ்பெசிஃபைட் டேட்டுக்குள்ள ஆதார் கொடுக்கணும் நியூலி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி அதர் தன் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பெசிஃபைட் பர்சனாக இருந்தாலும் சரி ஆதார் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் சார் ஒருவேளை ஆதார் கொடுக்கலனா என்ன சார் ஆகும் இஃப் ஆதார் இஸ் நாட் அசைன்ட் ஆதார் இஸ் நாட் அசைன்ட் தென் அந்த பர்சன் சச் பர்சன் என்ன பண்ணணுமா ஷேல் பி ஆஃபர்ட் ஆல்டர்னேட் அண்ட் வயபிள் மீன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அவனை பற்றி அவனே அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கும் சான்று கொடுக்கறதுக்கும் நம்ம ஒரு ஆல்டர்னேட் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க இது யார் கொடுக்கணும் த கவர்மெண்ட் மே ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஸ்பெசிஃபை இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கவர்மெண்ட் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலயமா இதெல்லாம் சொல்லணும் பட் ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் நோ சச் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஸ் இஷ்யூர்ட் ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த ஆல்டர்னேட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்னு சொல்லலை ஓகே மைடியர் அப்போ செகண்ட் பார்ப்போம் சார் இந்த ச இந்த செகண்ட் நோட் வந்து எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி செகண்ட் நோட் வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு சில பேருக்கு ஆதார் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல யார் சார் அது யாருக்கெல்லாம் ஆதார் வேண்டாம் சார் மேலே சொன்னவங்களை தவிர வேற யாருக்குமே ஆதார் வேண்டாம்ப்பா எல்லாருக்கும் எது மேலே யார் யாருக்கெல்லாம் வேணும்னு
ஆதாரெலாம் நம்ம பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ்க்கெலாம் தேவையாக தேவையில்லையா நம்ம ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ்க்கெலாம் தேவையாக தேவையில்லையா அதெல்லாம் இந்த டிபேட்லாம் இருக்குது நம்ம அப்புறம் போய்க்கலாம் இருக்கலாம் இது அமெண்ட்மெண்ட் செஷன் நமக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை சரியா த கிளாஸ் ஆஃப் த பர்சன் அதர் தேன் த ஃபாலோயிங் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் நேம்லி இண்டிவிஜுவல் பாருங்க டபுள் நெகட்டிவ் போடுறாங்க ஆதார் இஸ் நாட் ரெக்வைர்ட் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை படிச்சிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ரம் த எபோ ப்ரொவிஷன் கவர்மெண்ட் வை ஆர் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட்ரல் டாக்ஸ் ஹேஸ் நோட்டிஃபைட் த ஃபாலோயிங் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் ரெக்வைர்ட் த ஃபாலோயிங் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் ரெக்வைர்ட் டு ஆத்தென்டிகேட் ஆதார் கீழே சொல்லப்பட்டவங்களுக்கு ஆதார் வேண்டாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஹூ இஸ் நாட் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அவுட் சைட் சிட்டிசன் தேவையில்லை ஓகே த ஃபாலோயிங் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் அதர் தென் த ஃபாலோயிங் பர்சன் கீழே சொ கீழே சொல்லப்படுறவங்க அதர் தென் கீழே சொல்லப்பட்டவங்களுக்கு ஆதார் தேவையில்லை மேலேருந்து சேர்த்து படிக்கணும் யாருக்கு ஆதார் தேவையில்லை கீழே சொல்லப்பட்டவங்களை தவிர த கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் அதர் தென் த ஃபாலோயிங் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் கீழே சொல்லப்பட்டவங்களை தவிர வேற யாருக்கும் ஆதார் தேவையில்லை அப்போ கீழே சொல்லப்பட்டவங்களுக்கு என்ன வேணும் ஆதார் வேணும் அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் ஆதார் மஸ்ட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் ஆதார் மஸ்ட்டு லெட் மீ கண்ணா ஸோ இண்டிவிஜுவல் HUF, uh, no, authorized signatory of all type, managing trustee or partners, Kartha, HUF, இவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வேணும் இவங்களை தவிர வேறு யாருக்கும் ஆதார் தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் மை டியர் ஆதார் ஒரு வேலை கொடுக்கலன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸில் என்ன ஆகும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸில் only after physical verification only after physical verification is carried out within 60 days from the date of application registration will be granted illana adarku registration withhold pannuvanga usually namakku theriyo registration will be granted within 3 days from the date of application but aadhar authentication pannala if you have not done the aadhar authentication your registration will be granted only within the span of 60 days that too subject to physical verification sir appo physical verification before registration e panna mudiyuma idukku munadi panna mudiyadhu nu solli irundhaangale sir correct pa adunala enna aayiduchu அந்த ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அமெண்ட் பண்ணி புது ரூல சப்ஸ்டியூட்டே பண்ணிட்டாங்க வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி தேர்ட் மார்ச் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க வேர் த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் எப்போவா டியூ டு த ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் பிஃபோர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் எனி ரீசன் ஹீ கேன் டூ த ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ப்ரிமிசஸ் ஆஃப் த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஆர் த பிளேஸ் ஹூ இஸ் சப்போஸ் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் யா அந்த அந்த வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா தே ஹாவ் டு சப்மிட் அ ரிப்போர்ட் வித் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இன் ஜிஎஸ்டி ஆர்இஜி தேர்ட்டி காமன் போர்ட்டலில் இந்த ரிப்போர்ட் அவங்க அப்லோட் பண்ணணும் அதுவும் எவ்வளோ நாளுக்குள்ள வித் இன் அ பீரியட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கிங் டேஸு அலாங் வித் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அண்ட் சச் அதர் வெரிஃபிகேஷன் ரிப்போர்ட்டோட தே ஹாவ் டு சப்மிட் யாரு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ஹாவ் டு சப்மிட் திஸ் இதை அசஸ்யூம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்க முடியும் எதுக்கு சார் இப்படி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் கண்ணா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு முன்னாடி நீ ஆதார் கொடுக்கல நீ இருக்கியா இல்லையாங்கிற சந்தேகம் எனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் நீ அந்த இடத்துல இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு சந்தேகம் நான் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண வரலாம் லாலாம் ப்ரொவிஷன் இருக்கு லெட் மீ மாடியர் தட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ட்வெண்ட்டி த்ரீ யூனோ தட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ரூல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் யூ விச் இஸ் சப்ஸ்டியூட் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி தேர்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் தட் என்ஸ் ஆல் த ஃபை அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாப்டர் என்ன அஞ்சு அமெண்ட்மெண்ட் குயிக்காக பார்க்கலாமா டு ஸ்டார்ட் அப் குயிக்லி ரிகலெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் power to enhance the threshold limit second one is explanation placed in section 22 so 22 has got two amendments and then registration procedures la we have got aadhar included into the procedures and fourth amendment is with respect to fourth amendment is with respect to grant of registration in the absence of aadhar and fifth one is with respect to physical verification of the business premises so five beautiful amendments in the registration chapter kana mark registration chapter very 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 important procedural chapter in the past in the one chapter lende 10 markum question vandirukku 8 markum question vandirukku so mark this chapter very very important adu mudichinga na vaanga with a less significant tax invoice chapter ku poyalam in the chapter la mothame moon amendment kana tax invoice debit note credit note la moone moon amendment ஆனால் மூணுமே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்களா இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பேஸிஸ்லேயும் ஆக்ட் பேஸிஸ்லேயும் இந்த மூணை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு வார்னிங்கோடு இந்த சா இந்த சாப்டர் நான் அவரோட எக்ஸாம்ஷன்ஸை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஹாவ் இட் ஸோ டீப்பர் இன் யூ இஃப் இட் ஆல் சிஏ இன்ஸ்டியூட் ஸ்டாச்சுட்டரி அப்டேட் இன்க்ளூட்ஸ் தீஸ் திங்ஸ் லேர்ன் இஃப் இட் இஸ் நாட் தேர் இக்னோர் திஸ் அண்ட்
யோ இல்லாத விஷயத்தை ஏன் சொல்லிக் கொடுத்த அப்படி சொல்லாத அதுக்கு நான் காரணம் இருக்கு ஏன் நான் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ லெட் எஸ் கோ அண்ட் நாக் டவுன் வித் ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ் வித் ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ் வருமா வராதான்னு தெரியல வந்தா சந்தோஷமா படிங்க வரலன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபியூச்சருக்கு அப்படின்னு ஒரு லேர்னிங் எடுத்துக்கோங்க ஓகே கண்ணா வாங்க வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு சி இன்ஸ்டியூட் அந்த ஜட்மெண்ட் யார் கிட்ட சார் சி இன்ஸ்டியூட் கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம மதர் பாடி கிட்ட மட்டும்தான் நாம அதை கொஸ்டின் பண்ண முடியாது சரியா கண்ணா லெட்ஸ் கெட் இன் டு திஸ் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் நம்பர் டூ தௌசண்ட்ல செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் இன்க்ளூட் பண்றாங்க என்ன சார் சொல்றாங்க செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் ஏல என்ன சொல்றாங்க சார் அப்படின்னா ஒரு செலக்டிவ் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் நோட்டிஃபை பண்ண போறாங்க அந்த செலக்டிவ் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெசிபி என்ட்டு இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீதாராமன் இஸ் நோட்டிஃபைட் அஸ் செலக்டிவ் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் சாஷ்வத் அகாடமி இஸ் நோட்டிஃபைட் அஸ் செலக்டிவ் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் சாஷ்வத் அகாடமி யாருக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறோமோ நீங்க எல்லாரும் இப்போ வந்து சப்ளைஸ் எனக்கு ஓகே ஐ அசியூம் நீங்க எல்லாம் ரிவிஷன் கிளாஸ் வர போறீங்க இல்லை அடுத்து ஃபைனல் பேட்ச் எங்க கூட வர போறீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க எல்லாம் எனக்கு ரெசிபி உங்களுக்கு நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணா நான் வந்து உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணணுமா என்ன ஆன்லைன் டிஜிட்டல் மோட் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு நீங்க அதுல என்ன பேமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இன்டிமேட் பண்ணணுமா நல்லா இருக்குல்ல இது கவர்மெண்ட் இப்பதான்பா சொல்றான் சாஷ்வத் அகாடமில நாங்க இதை எப்பயோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் போய் பாருங்களேன் உங்களுக்கு பேமெண்ட்டுக்கு அங்கே எவ்வளோ ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க பேங்கா டெபிட் கார்டா கிரெடிட் கார்டா டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டா பேடிஎம்மா எல்லா ஆப்ஷனும் அங்கே நான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் வரிசையா அப்போ கவர்மெண்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க ஒரு பெரிய சப்ளையரா இருக்கேன் நான் உங்களை நோட்டிஃபை பண்ணிட்டேன்னா நீங்க பண்ணுங்க வாங்க படிப்போம் என்னது த கவர்மெண்ட் மே ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் பிரஸ்கிரைப் எ கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஹூ ஷேல் ப்ரொவைட் த பிரஸ்கிரைப்டு மோட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் to the recipient of the supply of goods and services are both made by him and give option to such recipient to make payment to make payment accordingly government sashwat academy follow pannudiya right naam adala epdi incorporate pannitom academy aarambicha rendavathu naal nama sonna mari website la idellam place la irundichu right my dear government konjam moochukonu ஓகே நான் கம்மிங் பேக் ஓவர் ஹியர் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் கவர்மெண்ட் யோ ஆக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காம்ப்பா நம்ம அகாடமி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தேர்ட் டே கொண்டு வந்தோம் ஆங்க வி வில் கெட் இன் டு திஸ் மாட் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் ஏ வி கம்ப்ளீட்டட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆன்லைன் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டை இன்சூஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் ரூல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கண்ணா இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் ஏ கொண்டு வந்துட்டாங்களே தவிர அந்த பிரஸ்கிரைப்டு கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் யாருன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் நோட்டிஃபை பண்ணல இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குற இன்னைக்கு வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் பீன் டேக்கன் இன்னைக்கு என்ன டேட்டு தேர்ட்டி எத் ஆஃப் ஜூலை இன்னைக்கு தேர்ட்டி எத் ஆஃப் ஜூலை வரைக்கும் எந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனும் வரல தேர்ட்டி ஃபோர் தான் நம்ம கட் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் வரைக்குமே ஒன்றும் வரல ஸோ இதில் யாரும் நோட்டிஃபை செய்யப்படல ஹேவ் இட் பேக் ஆஃப் மைண்ட் நோ ரூல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் போகலாம் ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்டு நான் ஏன் சொன்னேன் சார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் ரெட் வித் ரூல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்குது அங்கே ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஐட்டம் ஏ டு கியூ அங்கே இருக்கும் அதில் இப்போ செவன்டீன்த் ஒரு ஐட்டம் சேர்த்துருக்காங்க கியூஆர் கோட் அப்படின்னு ஒரு ஐட்டமை சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் இந்த கியூஆர் கோட் யாருக்கு சார் மேண்டேட்ரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு மேண்டேட்ரி ஒருத்தர் ஐநூறு கோடி தானே எனி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஆர் எனி சப்ளையர் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் இன்னொருத்தர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைன் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் ரிட்ரீவல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓய்டாஸ் ஸோ ஓய்டாஸ் இரஸ்பெக்ட் ஆஃப் டர்ன் ஓவர் கம்பல்சரி அண்ட் அதர் தன் ஓய்டாஸ் ஹூ ஹஸ் எக்ஸீடிங் ஹூஸ் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் இன் அ ஃபினான்ஷியல் இயர் எக்ஸீட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரோர்ஸ் அப்பேற்பட்ட பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் வென் தே டூ சர்வீஸ் டு என் அன்ரெஜிஸ்டர் வென் தே மேக் சப்ளை டு என் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் QR QR code அப்படினு சொல்ல கூடிய இந்த quick response code அப்படிங்கறது mandatory அப்படிங்கறாங்க சரி இந்த quick response code நான் எப்படி சார் புரிஞ்சிக்கிறது கண்ணா நீங்க இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போனீங்கனா அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் எடுத்து ஒரு பார் கோட் ரீட் வச்சு கிங் 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 அப்படி பாங்கல அந்த
மல்டிப்ளெக்ஸ் தேட்டர்ஸ் நம்ம போய் படம் பார்க்குறோம் இல்லைப்பா சத்தியம் சினிமாஸ் ஐநாக்ஸ் இங்கெல்லாம் போகிறோம் இல்லை அவங்களுக்குலாம் இது நாட் அப்ளிகபிள் இந்த நாலு பேரை தவிர ஐநூறு கோடி கிராஸ் பண்ண எல்லாரும் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் சப்ளை பண்ணும்போது கியூஆர் கோடு மேண்டேட்டரி சார் இப்போ இவங்க எல்லாமே ஆன்லைன் கோவிட் கீவிட்லாம் வந்துருச்சு எல்லாம் உட்காந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்களே சார் எல்லாமே ஆன்லைன் தான் சார் கரெக்டு ஆன்லைனில் நீங்கள் பண்ண போறீங்கன்னா யூ வில் பி கிரியேட்டிங் சம்திங் கால் டைனமிக் கியூஆர் கோட் அது என்ன சார் டைனமிக் மாறக்கூடிய தன்மையுடைய கியூஆர் கோட் அது என்ன சார் மாறக்கூடிய தன்மை எல்லா பொருளுக்கும் ஒரே பார் கோட் ரீடிங் அப்பா வச்சுருப்போம் உங்கள் வீட்டில் அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் வைக்கிங்கப்பா மூணு பேருக்கு ஒரே பேராக வைப்பாங்க வேற வேறு பேர் வைக்கிறாங்கல்ல அதே மாதிரி தான்ப்பா மூணு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு வேறு வேறு நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி மாறக்கூடிய கியூஆர் கோடை நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது பேர் டைனமிக் கியூஆர் கோட்னு பேர் அந்த டைனமிக் கியூஆர் கோடாக இருந்தால் கம்பல்சரியாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேமெண்ட் ஷுட் பி லிங்க்டு பேமெண்ட் ஷுட் பி லிங்க்டு வரப்போகிற காசு அந்த கியூஆர் கோடோட லிங்க் டைனமிக் கியூஆர் கோடோட ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து நான் வாங்கியிருக்கணும் வாங்கியிருந்தால் அந்த மாறக்கூடிய தன்மையாக இருக்கக்கூடிய டைனமிக் கியூஆர் கோடே இஸ் டீம் டு பி த கியூஆர் கோட் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் கண்ணா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இவ்வளோ அழகான கியூஆர் கோட் ப்ரொவிஷன் ஹேஸ் பீன் ஆக்சுவலி ஃபேக்ட்ஃபுல்லி டெஃபர்ட் டு ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பட் சிஏ இன்ஸ்டியூட் என்ன முடிவெடுக்க போகிறாங்க சார் ஒரிஜினலி ஒன் ஃபோர் கொடுத்தோம் ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு கொடுத்தா ஜாலியாக படிங்க இதுதான் கியூஆர் கோட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லை சார் ஒன் டென்னுக்கு டெஃபர் பண்ணிட்டாங்க பரவாயில்ல கண்ணா நான் விட்டு நீ ஆர்டிகல் ஷிப்ட் இப்போ ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நாளைக்கு எங்கேயாவது ஆடிட் போகும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் டேர்ன் ஓவர் கிராஸ் பண்ண ஒரு கம்பெனியோட இன்வாய்ஸ் என்ன எடுத்து வெரிஃபை பண்ணும்போது யோ எங்கேயா கியூஆர் கோட் அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் ரைட் மை டியர் ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க right my dear so that's with respect to qr code we are completing the provision with respect to qr code and we are proceeding to something called manner of issuing e invoice kanna idhum idhukku munnadi sollapatta mariye idhukku mun sollapatta mariye idhum idhum oru finger crossing area da we are not sure idhu vandu unga exam ku varapoda illa nu theriyala but nevertheless na ungalku edukuren e invoicing இதுவும் யாருக்கு சார் மேண்டேட்ரினா எ கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஹூஸ் ஃபினான்ஷியல் ஹூஸ் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் எக்ஸிட்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் க்ரோட் நூறு கோடி ரூபா தாண்டின ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் சார் அப்போ நூறு கோடி ரூபா தாண்ட எல்லாருமே வந்துருவாங்க இல்லைப்பா மேலே சொன்ன அந்த நாலு பேர் யார் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் என்பிஎஃப்சி ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸு ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சரு சினிமா ஹால் இந்த நாலு பேருக்கும் இங்கேயும் வராது இந்த நாலு பேருக்கும் இந்த இ இன்வாய்ஸிங் ப்ரொசீஜர் கிடையாது ஆனால் இந்த நாலு பேரை தவிர whoever who's ever turn over exceeds 100 crore avangala compulsory a pudu portal create panirukanga enna portal adukku peru goods common goods and service tax electronic portal e invoicing 1 to e invoicing 10 varaikum sorry or 10 portal create panirukanga pa inga pathina ungalku theriyum inga pathingala kuduthirukken ungalku www.einvoice1 la inda aarambichu einvoice10 varaikum .gst.goe.in இந்த மாதிரி பத்து போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் இந்த பத்து போர்ட்டலில் போய் தே ஹாவ் டு கிவ் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த இன்வாய்ஸ் அண்ட் தே ஹாவ் டு ஃபெச் சம்திங் கால் இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்சிங் கோட் இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்சிங் நம்பர் அப்படின்னு IRN அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறத ஒன்று அப்டைன் பண்ணி அவங்க அவங்க பிஸ்னஸை பண்ணணும் அண்ட் இந்த இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மல்டிபிள் இன்வாய்ஸஸ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கூட்ஸ் இருந்ததுன்னா மூணு காப்பி கொடுக்கணும் சர்வீஸ் இருந்தால் ரெண்டு காப்பி கொடுக்கணும் அப்படிலாம் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ்லாம் இங்கே கிடையாது ஒரே ஒரு இன்வாய்ஸிங் தான் போகும் அண்ட் இன்னொரு ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இ இன்வாய்ஸிங் போர்ட்டலில் போய் அவங்க ஜிஎஸ்டி ஐஎன்வி ஜீரோ ஒன் ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி ஐஎன்வி ஜீரோ ஒன் அப்லோட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று அவங்களுக்கு ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகிடும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் அவுட்வர்ட் சப்ளை ஆமாம்ப்பா ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக் இது இன்வாய்ஸுங்கிறது என்னோடய சேல் டீட்டெயிலு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய சேல்க்கு உண்டான அவுட்வர்ட் சப்ளைக்கு உண்டான டீட்டெயில் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று தானே அது வந்து ஆட்டோ பப்ளேட் ஆகிடும் அப்படி அழகாக இன்டர்லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸோ தட் இஸ் வாட் இ இன்வாய்ஸிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் யூ மை டியர் அண்ட் வி கவர்ட் ஆல் த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆஃப் இ இன்வாய்ஸிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் பட் எகெயின் ஃபிங்கர்ஸ் க்ராஸ்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டெஃபர்ட் டு ஃபஸ்ட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட்
பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பியூட்டிஃபுல் சாப்டருக்குள்ளே போகிறோம் கண்ணா பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பியூட்டிஃபுல் சாப்டரில் ரொம்ப அழகான ரெண்டு மூணு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நெஜமாவே ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய வா வியாபார மற்றும் வணிகர்களுக்கு மிக பெரிய ரொம்ப ரொம்ப பெரிய லெவலான ஒரு பெனிஃபிஷியல் அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜிஎஸ்டிலால் என்ன சார் அது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜரில் ஒரு அமௌண்ட்டை தப்பாக டெபாசிட் பண்ணிட்டோன்னா அதை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி ரீஃபண்ட் மட்டும்தான் இப்போ ரீஃபண்ட் தேவையில்லை அந்த ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணி அது சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ளே ப்ராசஸ் ஆகி அதில் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இது ரொம்ப பெரிய நெருக்கடியாக இருந்துச்சு ஏன் சார் இப்படி ஆக பாசிபிலிட்டி ஏன்னா போர்ட்டலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி கொடுத்துருப்பாங்க வில்லத்தனமாக வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் தான் அவங்கள குறை சொல்லணுன்றது என்ன இல்லை நாம் ஒழுங்காக பார்த்துருக்கணும் நாம் ஒழுங்காக பார்க்கல நாம் சிஜிஎஸ்டி சொன்னே அடுத்து எஸ்ஜிஎஸ்டி இருக்குன்னு போட்டுருவோம் அப்போ எஸ்ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய இடத்துல ஐஜிஎஸ்டி கட்டிட்டேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்ன ஆகும் நான் ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணி வெயிட் பண்ணி ஒரு மூணு மாதம் கிடைச்சி வாங்குற மாதிரி இருந்த சுச்சுவேஷன் போய் இப்போ லா என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஓ ஐஜிஎஸ்டி டாக்ஸ்ன்னு தப்பாக கட்டிட்டியா ஆமாங்க இதை நீ சிஜிஎஸ்டிக்கோ எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கோ எந்த ஹெட்டுக்கு வேணாலும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோன்னு ஒரு சூப்பர் ப்ரொசீஜர் கொண்டு வந்துட்டாங்க விச் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பேலன்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் ஆஃப் ஒன் ஹெட் டு அனதர் ஹெட் அப்போ எப்படி சார் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது சார் ஒருவேளை இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா ஒரு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணால் போதும்ப்பா ஜிஎஸ்டி பிஎம்டி ஜீரோ நைன் ஏப்ரல்லேருந்து அதை அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க அந்த ஃபார்ம் இப்படி தான் கண்ணா இருக்கும் இதுக்கு பேர் ஜிஎஸ்டி பிஎம்டி ஜீரோ நைன் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக இந்த ஃபார்ம் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா போதும் பாக்கி டேபிள் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர்லாம் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகிடும் அந்த அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இந்த முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மேஜர் ஹெட்லேருந்து எந்த மேஜர் ஹெட்டுக்கு வேணாலும் யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் எந்த மேஜர் ஹெட்லேருந்து மைனர் ஹெட்லேருந்து கூட யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் இட் டு எனி அதர் மேஜர் ஹெட் ஆர் மைனர் ஹெட் யூ கேன் டூ தட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டாக் ஸ்டேட் டாக்ஸ் யூடிஜிஎஸ்டி இன்டெகிரேட்டட் டாக்ஸ் எதுலேருந்து வேணாலும் அதில் எந்த மைனர் ஹெட்டில் வேணாலும் அமௌண்ட் எக்ஸஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த அமௌண்ட் இங்கே ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் இட் டு த டெஸ்டினேஷன் கோட் இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவல் ஃபார்மில் இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை சூஸ் பண்ணணும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஜிஎஸ்டி இருந்தால் இங்கே எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர் ஐஜிஎஸ்டி இல்லை சிஜிஎஸ்டியே போட்டு அங்கே டேக்ஸ் இருக்குது நான் இங்கே பெனால்ட்டிக்கு மாற்றிக்கிறேன் மாற்ற முடியும் அப்போ எனி மேஜர் ஹெட் டு அண்ட் எனி மைனர் ஹெட் டு எனி மேஜர் ஹெட் டு எனி மைனர் ஹெட் இஸ் பாசிபிள் எப்படி வேணாலும் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்க கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க இது ஒரு வெல்கம் சைன் மிகப்பெரிய வெல்கம் சைன் இதோட இம்பாக்ட் எப்படி சார் இருக்கும் இங்கே வாங்க இதோட இம்பாக்டை என்ஜாய் பண்ணலாம் நம்ம இது எப்படி சொல்கிறாங்க சார் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணினோடனே அசசி எங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஜிஎஸ்டிலேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறார் சார் சிஜிஎஸ்டியில் இட் இஸ் டீம் டு பி ரீஃபண்டட் எங்கேப்பா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினார் எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு பண்ணினார் சார் எஸ்ஜிஎஸ்டியில் டீம் டு பி டெபாசிட்டட் இது அசசி கையில் ஆனால் கவர்மெண்ட்லேயும் இதில் இம்பாக்ட் இருக்கும் எப்படி சார் சிஜிஎஸ்டி டேக்ஸ்லேருந்து சிஜிஎஸ்டி பெனால்ட்டி கொண்டு போனேன் சார் இம்பாக்ட் இருக்காது ஏன்னா ரெண்டுமே சிஜிஎஸ்டினா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் சிஜிஎஸ்டிலேருந்து ஐஜிஎஸ்டி கொண்டு போனேன் சார் ரெண்டுலேயும் இம்பாக்ட் இருக்காது ரெண்டுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் சிஜிஎஸ்டிலேருந்து எஸ்ஜிஎஸ்டி கொண்டு போனேன் சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேவ் டு பார்க் த ஃபண்ட் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டிலேருந்து சிஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தா எஸ்ஜிஎஸ்டிலேருந்து சிஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேவ் டு பார்க் டு வி த ஃபண்ட் இங்கே படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இம்பாக்ட் கொடுத்துருப்போம் சிஜிஎஸ்டிலேருந்து பாருங்கள் ஃபண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் டீம் டு பி ரீஃபண்டட் இன் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போதும் அந்த டெஸ்டினேஷனில் இட் இஸ் டீம் டு பி டெபாசிட்டட் ஸோ டெஸ்டினேஷனில் டீம் டு பி டெபாசிட்டட் ஆரிஜினில் டீம் டு பி ரீஃபண்டட் ஆரிஜினில் இட் இஸ் டீம் டு பி ரீஃபண்டட் கவர்மெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவில் பாருங்கள் சிஜிஎஸ
refund refund of itc or refund of cash the moment you apply the refund enna agum appdi kettinga na electronic credit ledger and electronic cash ledger la the balance korenjirum the moment you apply not the moment it is refunded to you the moment you apply itself your credit will come down seriya kana sir அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது டிபார்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க நான் தப்பை அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ தே வில் ரிஜெக்ட் மை ரீஃபண்ட் அப்போ சார் குறைச்சிட்டாங்களே ஆல்ரெடி கிரெடிட் வாட் இல் ஹேப்பன் இட் வில் கெட் ரீ கிரெடிட்டட் இதுக்கு முன்னாடி இது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ சொல்கிறாங்க அதுக்கு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் வில் பாஸ் அண்ட் ஆர்டராம் எதில் பிஎம்டி ஜீரோ த்ரீல எம்சிக்யூ ஏரியா கண்ணா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ஹாவ் டு பாஸ் விச் ஃபார்ம் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரீ கிரெடிட் ஆஃப் ஐடிசி கிளைம் ரிஜெக்டட் அண்ட் கேஷ் ரீஃபண்ட் கிளைம் ரிஜெக்டட் ஹி ஹேஸ் டு ஃபைல் ஹி ஹேஸ் டு பாஸ் அண்ட் ஆர்டர் ஹி ஹேஸ் டு பாஸ் அண்ட் ஆர்டர் இன் form gst pmt 03 market important amended area mcq ku vulnerable area kana mcq ku idu a vulnerable area right my dear so let's go to the next one let's get into the next one which is very very beautiful and interesting provision conditions for blocking utility of an asset rule 86a or amazing provision kuduthirukanga வாங்க இதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணி படிக்கலாம் எதுனால இது கொடுத்தாங்க படிக்கலாம் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இல்லை மோட்டு பட்டுல சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தா அதில் எதோ சொல்லுவாங்களே ஆ அன்பு நண்பர்களே உடன் பிரவா சகோதரர்களே வாங்க வாங்க இது என்னன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த யூஸ் ஃபார் அவைல்மெண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ணா எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரில் eligibility vandirchu sir gstr 1 la reflect aayiduchu so gstr 2 la vandirchu i am entitled to take full credit correct you are entitled to take full credit can you utilize what are the utilizations for itc only one utilization you can adjust against the output tax liability if you are unutilized you are entitled to take a refund in the rendayo proper officer can block provided if he has a reason to believe that you have erroneously taken or if you have fraudulently taken this abdin avarku or sandeham irukku and the reason id he can block ungaloda itc oda utility avar block panna mudiyum abdi block panna enna sir agum and the credit credit ave irukku ungalala use pannave mudiyadu evlo naalukku sir mini maximum 1 year ku avaral abdi panna mudiyum appa minimum sir investigate panni avaro or 2 months 3 months kulle avaro okay abdin soltaara he can lift within 1 year any time he can lift ஆனால் அவர் எதுவுமே பண்ணலன்னா ஒன் இயருக்கு அப்புறம் தானாக இந்த பேன் போயிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் பவர் ஃபார் ஹிம் டு பேன் த யூட்டிலைசேஷன் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஒன் இயர் ரைட் ஆனால் வாட் ஆர் ஆல் த ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா இங்கே பாருங்கள் ஹேவிங் ரீசன் டு பிலீவ் அண்ட் ரெக்கார்டிங் த ரீசன்ஸ் இன் ரைட்டிங் ஹி கேன் ஆக்சுவலி இஃப் ஹி பிலீவ் த கிரெடிட் ஆஃப் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் has been fraudulently availed or in or is ineligible abdin sonna avar enna pannalama he shall not allow he shall not allow utilization of credit utilization na enna adjustment kudukka maten sollala illa refund kudukka maten sollala and avar abdi sollitarna as till he revokes it it is valid and maximum period of such block is 1 year enna enna la reason ah irukla sir what are all the likely reasons for me here abdin paathona ஒரு ஃபைவ் பியூட்டிஃபுல் ரீசன் சொல்கிறாங்கப்பா இது எல்லாமே நம்ம சிக்ஸ்டீன் டூலேயும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயும் ஏற்கனவே படித்த கண்டிஷன்ஸ் தான் நர்த்திங் நியூ ஃபஸ்ட்டு ஒன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க சார் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் என்ன சார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த பர்ச்சேசர் சீதாராமன் இஸ் அ பர்ச்சேசர் ஹூ இஸ் த சப்ளையர் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம பாஷா தான்ப்பா சப்ளை பண்ணியிருக்கான் ப்ராடக்டை பாஷாவோட இடத்துல போய் பார்த்தா பாஷா அங்கே காணவே காணும் பாஷா இன்னைக்கு இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுவார் நாளைக்கு வேறு எங்கேயும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு அவர் கண்ணிலே காணும் ஓகே மை டியர் அப்போ என்ன ஆயிடும் வாட் இஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாஷா இஸ் செட் டு பி அன்ரிலேபிள் பர்சன் அவர்கிட்ட இருந்து கிரெடிட் பிளாக் பண்ணலாம் ஆர் பாஷா இருக்காரு சார் அவர் சொன்ன இடத்துல எது பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சொல்லியிருந்தார் அவர் சொல்கிறாரு ஆரியகோடா ரோடு நம்பர் டென் அப்படிங்கிறார் நம்பர் டென் ஆரியகோடா ரோடில் அவர் காணும் இன்னொரு பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் போட்டிருக்காரு நம்பர் டென் அசோக் நகர் போட்டிருக்காரு அங்கேயும் காணும் அவர் அப்போ எங்கே நான் ஏன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறா அவர் இடத்த கண்டுபிடிக்க முடியல கிரெடிட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் யூ பிகாஸ் த சப்ளையர் இஸ் நாட் ஹேவிங் அ வேலிட் கிரெடென்ஷியல் யூ வில் சஃபர் ஐ வில் சஃபர் சீதாராமன் வில் பேசிக்லி சஃபர் செகண்ட் ஒன் வித்தவுட் ரிசப்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் ஒன்லி இன்வாய்ஸ் இதுக்கு பேர் பில் ட்ரேடிங்னு பேர் கண்ணா நான் பாஷா பாய் கிட்டே போகிறேன் பாய் பாருங்கள் எனக்கு ஒரு குட்டி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் என்ன என்ன சொல்லுங்கள் சார் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற எனக்கு வந்து அர்ஜென்ட்டாக ஐடிசி மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஒரு இன்வாய்ஸ் மாத்திரம் கொடுங்க நோ சப்ளை ஆஃப் குட்ஸும் நோ சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் பில் மாத்திரம் வேணும் 
கொடுத்துட்டேன் இல்லை பாஷாபாய் சொல்கிறார் நோ பாஷாபாய் நான் யார் தெரியும் இல்லை நீதி நேர்மைக்கு பேர் போனவன் என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஹஸ்கி வயசில் பேசுகிறார் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் அப்படியே பார்த்து வரும்போது நம்ம ஸ்ரீதர் உட்காந்துருக்கான் ஸ்ரீதர் என்னடா இது எதாவது பண்ணுறா அப்படின்னா நான் கொடுக்குறேன் சார் எவ்வளோ இன்வாய்ஸ் வேணும் என்ன அங்கே வச்சுக்கோங்க அடிச்சு 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 கொடுக்குறோம் அவன் நூறு இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருவோம் வச்சுக்கோங்க சார் என்ன சார் இது ஃப்ராடியா ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஈ கேன் பிளாக் தேர்டு In respect of supply, tax charged in respect of which has not been paid. Now, Shridhar is a genuine supplier. I am a genuine recipient. If you want to buy a product, you want to buy a product or value, you want to buy a GST. If you want to buy a GST, you want to buy a honeymoon. If you want to buy a GST, you want to buy a cash government. What do you want to do with the government? Now, you want to buy a block. Not necessarily honeymoon. Anything. He doesn't pay. அவர் திடீர்னு நகை வாங்கிக்கணும்னு தோணும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு நகை வாங்கி கொடுத்துருப்பாரு அம்மாவுக்கு புடவை வாங்கி கொடுத்துருக்கணும் தோணும் புடவை வாங்கி கொடுத்துருப்பாரு அவ்வளோ காசையா சார் வாங்கி உனக்கு என்ன ஏன் அவைஸ்டேன் ஏன் நாட் எலிஜிபிள் முடிஞ்சு போச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு போச்சா இல்லை அப்போ உனக்கு கிரெடிட் வராது காலி நெக்ஸ்ட் ஒன் நானே ஃப்ராடுப்பா அப்போ கிரெடிட் எனக்கே எடுத்துக்க முடியுமா ப்ராப்பர் ஆஃபீஸ் வந்து என்ன எப்படி சார் நீங்கள் உங்களே ஃப்ராடுன்ட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஒரு இடம் பிஸ்னஸ் தான் போட்டேன் அங்கே நான் பிஸ்னஸே பண்ணலப்பா போச்சு நான் ஒரு இடத்துல பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் அந்த இடத்துல நான் இல்லவே இல்லைப்பா போச்சு கிரெடிட்டில் சப்ளையருக்கு என்ன ஐடென்டிட்டி லாஸ் வந்துச்சோ அதே ஐடென்டிட்டி லாஸ் எனக்கும் உண்டு அந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கிரேவ் ஆஃப் அன் அஃபென்ஸ் இன்வாய்ஸை தொலைச்சிட்டேங்க நான் ஐ லாஸ் த இன்வாய்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஸ் லாஸ் வேர் லுக் அட் திஸ் த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அவைலிங் த கிரெடிட் ஆஃப் இன்ஃபுட் டேக்ஸ் இஸ் நாட் இன் பொசஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட் எங்கிட்ட கிரெடிட் எனேபிளிங் டாக்குமெண்ட் எங்கிட்ட இல்லை சார் தொலைச்சிட்டேன் சார் எப்படியா தொலைச்ச ஒரு ஒன்றும் இல்லைங்க வடை வாங்கி சாப்பிட்டு இருந்தேன் அது அப்படியே வடையை நசிக்கி தூக்கி போடுறது போல பேப்பர் தூக்கி போட்டேன் வடை போச்சு அப்படின்னு பேப்பரோட சேர்த்து ஐடிசி இப்போ போச்சு தட்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபை கண்டிஷன் பேஸ்ட் ஆன் விச் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கேன் பிலீவ் தெர் இஸ் அ ரீசன் தட் யூ வைல்டு இட் எரோனியஸ்லி ஆர் இன்டெலிஜிபிள்லி ஆர் ஃப்ராடுலி அண்ட் ஹி கேன் பிளாக் த யூட்டிலைசேஷன் ஃபார் அ மேக்ஸிமம் பீரியட் ஆஃப் ஒன் இயர் after carrying out the investigation he will, he can revoke it at any point of time romba romba beautiful area can i am expecting a question in this area pa please mark it important rule 30 payment chapter la vanda all amendments in there are super amendments payment chapter la inda kandipa amendment la inda or 4 5 marks question expect pandren pa mark it very very important electronic cash ledger transfer of balance from one major right to minor right very very important அதுக்கப்புறம் இதுவும் ரூல்ஸ் ஃபார் பிளாக்கிங் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் பிளாக்கிங் த கிரெடிட் யூட்டிலைசேஷன் அனதர் தார் மாறு ஸோ மார்க் திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கோ ஹெட் மை டியர் வி ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய் த லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் விச் இஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வி ஆர் என்ஜாயிங் த ரிட்டர்ன்ஸ் சாப்டர்க்கான ரிட்டர்ன்ஸ் சாப்டரில் நாலு அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் த ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் பர்டைனிங் டு ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் முதல்ல என்ன சார் சொல்கிறாங்க ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸோட டியூ டேட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் யார் சார் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது கமிஷனர் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் த டியூ டேட்ஸ் இங்கே நம்ம கீழே போட்டிருப்போம்ப்பா இங்கே படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நோட் கொடுத்துருக்கோம் கமிஷனர் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் கமிஷனர் எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவார் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் கமிஷனரே பண்ணலாம் சார் கமிஷனரே பண்ண முடியும்னா போர்டு பண்ண முடியாதா டெஃபினட்டாக கான்செப்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் மர்ஜர் மேலே இருக்கிற அத்தாரிட்டி கீழே இருக்கிற அத்தாரிட்டியோட பவர் எடுத்துக்க முடியும் அப்படி பார்த்தா போர்டு சிபிஐசி தான் மேலே இருக்குது கமிஷனர் அது கீழே இருக்காரு ஸோ கமிஷனரோட பவரை சிபிஐசி எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் கமிஷனர் சிபிஐசி பவர் எடுத்துக்க முடியாது நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்களோட பவர் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாதுப்பா நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்களோட பவரை நம்ம அசியூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் நடக்குது இங்கே வித் மீ மைடியர் ஸோ கமிஷனர் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் த டியூ டேட் அப்போ சிஎஸ்ஜிஎஸ்டி கமிஷனரோ யூடிஜிஎஸ்டி கமிஷனரோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் டீம் டு பி அப்ளிகபிள் டு எஸ் சிஜிஎஸ்டி ஆல்சோ ஸோ எஸ்ஜிஎஸ்டியில் இல்லை யூடிஜிஎஸ்டியில் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே மேலே போய் பார்க்கலாம் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க For the financial year 18-19, matra, 5 crores is a limit. 5 crores is a mandatory GST audit. 5 crores is a GST audit mandatory. Illa, so, now we have to say that. First, 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 2017-18, 1 crores is a limit. That's how we say that. 2 crores is a limit. 
மினிமம் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் ஆர் மோர் இருக்கணும் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் ஆர் மோர் இருந்தால் தான் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வில் கம் ஃபார் யூ கம்பல்சரி அப்படி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் ஆர் மோர் இருந்ததுன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு மட்டும் அது மற்ற வருஷத்துக்குலாம் எவ்வளோ சார் டூ க்ரோர்ஸ் தான் லிமிட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு மட்டும் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் லிமிட்டு அப்படி வந்ததுன்னா ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் அண்ட் நைன் சி ஃபைல் பண்ணணும் நைன் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் நைன் சி ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது என்ன சார் பண்ணுவோம் ஆடிட் ஃபினான்ஷியல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ரிகன்சிலேஷன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் ஜிஎஸ்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ரிகன்சிலேஷன் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணுவோம் இது ஒரு ஏர்லைன் கம்பெனி ஃபாரின் ஏர்லைன் கம்பெனியாக இருந்தால் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ட் இஸ் த எக்ஸ்க்ளூஷன் அதுதான் கண்ணா ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் வாங்க இதுதான் லாஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு ஃபாரின் ஏர்லைன் கம்பெனினா வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அவங்களுக்கு என்ன ப்ரிவிலேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் சி ஃபைல் பண்ணும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தே கேன் சர்மிட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தே கேன் சர்மிட் ஒன்லி ரெசிப்டன் பேமெண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியன் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆத்தென்டிகேட்டட் பை ப்ராக்டிசிங் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் இன் இண்டியா ஃபார் ஆல் ஆஃப் இட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஐஎன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் தேர்ட்டியத் ஆஃப் த இயர் சக்சீடிங் த ஃபினான்ஷியல் இயர் என்ன பண்ணணுமா ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் இட்ஸ் இண்டியன் ஆப்ரேஷன் சர்டிஃபைட் பை த சார்ட் அக்கௌண்ட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஆஃப் செப்டம்பர் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ண வேண்டாம் அவங்களுக்கு ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பல்சரி கிடையாது ப்ரொவைடட் இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அவங்க இந்தியன் ஆப்ரேஷனுக்கு டோட்டல் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஐஎன் வைஸ் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் சர்டிஃபை பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும் எத்தனை நாளுக்குள்ள ஆன் ஆர் பிஃபோர் தேர்ட்டி எத் ஆஃப் செப்டம்பர் ஆஃப் த சக்சீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்போ வாங்க பார்க்கலாம் financial year 2019-20 க்கு அவங்க எத்தனை எந்த நாளுக்குள்ள இத பண்ணனும் due date எப்ப அப்படிን கேட்டா 39 2020 க்குள்ள பண்ணனும் கண்ணா இந்த due date வந்து ஒரு mcq ஆ கேட்கலாம் what is the due date within which a foreign airline company have to submit the receipt and payments இப்படி கேட்கலாம் இல்லனா is it mandatory for a foreign airline company foreign airlines to submit reconciliation statement proper officer says it's compulsory comment அப்படின விஷயத்தை கேட்கலாம் கம்ஃபர்டபுள் கண்ணா ஐ ஹோப் அண்ட் ட்ரஸ்ட் இதோட உங்களுக்கு எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிடுச்சு டு த எக்ஸ்டென்ட் ப்ரொவைடட் இந்த ஆக்ஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் நான் சர்க்குலர்ஸை உங்களுக்கு எடுக்கலை நான் சொல்லியே தான் உங்களுக்கு எடுத்தேன் அண்ட் ஐ ஹோப் அண்ட் ட்ரஸ்ட் மை டே பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கம் பேக் டு மீ ஐ எம் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஃபார் யூ and if at all you require sir engalukku further revision venum nalum you can also get contact revision batches revision classes is also under progress right ana revision class varadhukku munadi inda amendment session ungalukku na kudukkuradhukku reason edhu da ungalala manage panna mudiyum neenga already padichitinga na unga appa va paisa va waste pannama neengala padikkanum gradhukaga da idha naanga indha service e panna pandra because covid season unga ellarkume cash crunch irukum enakku adha nallave theriyum அப்பா அம்மாவை போட்டு ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாதீங்க மைடர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் பொறுப்போடு நடந்துக்கோங்க சரியா லவ்விங் யூ ஆல் ஸோ மச் கண்ணா ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஃபார் யுவர் சர்வீஸ் எனி டைம் யூ கேன் கெட் இன் டச் வித் மீ லவ்விங் யூ ஆல் ஸோ மச் என்ஜாய் ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் லேர்னிங் ஸ்டே ஹெல்தி ஸ்டே மைண்ட் வைஸ் ஸோ ஸோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் சேபிள் அண்ட் என்ஜாய் யுவர் லேர்னிங் ப்ராசஸ் சந்தோஷமாக கீப் க்ரோயிங் இன் யுவர் கெரியர் கண்ணா சி யூ எய்தர் இந்த ரிவிஷன் பேட்ச் ஆர் அட் த ஃபைனல் லெவல் இன் த ஃபைனல் கிளாஸஸ் Wishing you all success. Bye. Take care.